，蓝月当空，是何征兆？呃，蓝月当空，预示着将有一位身穿蓝衣的神人下凡相助皇上。蓝衣神人，刘玉贵，我上元公司怎么才一千五？合同上写着差评一次扣五千，你上个月差评了几次？就是。恶意差评嘛，我想给几个就是几个，就是。你们俩串通好了是吧？刘玉贵，你走进天梁，你下辈子做太监。怎么着？怎么着？让雷劈了我？啊！啊这净尸房，这这是哪儿？怎么了？这是穿越了吧？穿越。啊啊啊！离我远点儿！你别动我！换小道儿！不要！不要！啊！嘿嘿嘿！嗯嘿嘿！别！不要！啊！嗯，别不要！啊！这这换大刀，酒酒，好嘞！哎呦，妈妈！啊！啊！他师傅，师傅。差点就没了。别人穿越了能做皇子，我穿越了做假太监，还被安排在御膳房，继续送外卖。救命啊！救命啊！我一眼千年明月，共婵娟，任自己被一瞥，那就了却。然后留下坦沧海。放开我！放开我！一定是二皇子又要灵性宫女了。二皇子，咱们这二皇子每天都要灵性一个宫女，这次又不知道是谁家的宫女遭殃了。每天都要啊！哎呀，你放开我！放开！让本皇子好好重新重新你。你放开我！救命啊！你放开我！放开！救命啊！救他吗？可我就一个小太监啊！救不救？救不救？救！放开我！哎，不该在！啊！你是何人？来人，抓住他们！姑娘，你没事吧？啊，我没事儿，多谢公公大舅啊！哎，我还不知道公公大名呢。啊，嗯、我秦小川，姑娘。哎，别说话，别说话，没办法了，你快脱衣服。啊，嗯，你穿着我的衣服去引开他们啊？反正你是个太监，被你看了也没关系。嗯，我不看。哎，别闹，快拿去换啊！讨厌。嗯
你这丫头，跑的也太快了吧！寿康宫，美女，小莲，在这工作吗？呃，美女，嗯，老奴进宫几十年了，第一次有人恩我美女。小帅哥，我我带你去，来，有房美女了，走走走，你给我站住，打死你！住手！你是哪个宫的？敢当本宫的鞭子？你凭什么说打人就打人？我打你就打你了，还要选日子？小公公，你还是先走吧。太妃他们杀人不眨眼的。凭什么就你，能随便杀人？像你这样的臭太监，本宫一年打死一百个也不嫌多。别打了，难得来个细皮嫩肉的，咱们换个花样玩。<笑>用这个搂他的嘴。啊！你说我们无冤无仇的，干嘛随随便便打人啊？哎呀，你以为老娘我想吗？这守康宫闷死了，每天除了投活就是刺绣。住了几十年了，只好打人解闷儿了。啊、哦，你们原来是觉得没意思，只能打人来消遣啊？各位太妃，不就是找乐子吗？我有办法各位太妃，咱们今天这个乐子啊，就叫欢乐麻将。这个麻将的玩法特别简单，来看。各位太妃，咱们欢乐麻将第一局比赛，现在开始。五二，吃。凉饼，碰，小鸡，哎呀，胡闹！<笑>哇，这么大的盘！耶<笑>、yeah ，欢乐麻将，好玩，好玩，好玩吧？好，来，我们下一局，下一局，下一局。嗯<笑>，哎呀，不玩了，不玩了，坐了一天了，腰酸背疼。刘太妃，不宜动怒啊！奴才还有让您更快乐的法子，拿过来看看。若是这次呢，能让各位太妃们满意，能不能给小莲换个其他的美差啊？那就要看你怎么让我们高兴了。那奴才现在就展示这个，能让大家更快乐的法子——玉女心经。玉女心经，不错。玉女心经，采天地之精华，调阴阳之和谐。嗯，果然神妙。如何修炼？今日，我就将这桩神功全部传承给各位太妃。只要勤加修炼，定会延年益寿。快，教我玉女心经，延年益寿。好呀。多亏了小川哥哥，老太妃赏了咱们这么多银子。这点钱算啥呀？最重要的是，你呀、啊，可以去惠妃宫里当差了。<笑>小川哥哥，有你真好。没事儿，你开心就好。是小莲吗？
，姐姐，怎么了？灰妃娘娘出事了，快送我回宫。苏莲，娘娘，娘娘，娘娘，这是怎么了？午后皇后送了些香粉来，<笑>娘娘看了看，眼睛就红肿了。<笑>皇上马上就要来了，本宫这样可如何面见皇上？一定是皇后要害本宫。皇上若是见了我这样，龙颜大怒，本宫这一生可就只能待在冷宫了。小川哥哥，你足智多谋的，你快帮帮娘娘嘛！我也不会只眼睛啊。娘娘要是娶了冷宫，我也要跟着去的。我这才刚出古海，怎么又要入火坑？我的命好苦啊！哎呀，好了好了，我想想办法。<笑>姑娘，这个东西我能用吗？那盆黑色水晶石，可以。小公公想怎么用？麻烦姑娘去帮我准备一些锯子和锉刀来。哎，<笑>娘娘娘娘，有救了！这是何物？娘娘莫问，带上便是。我这边有一份玉梅，来人，快去请皇上。爱妃啊，爱妃。啊爱妃，臣妾参见皇上。爱妃，你这带的是什么呀？皇上别急，臣妾近日劳累，熬得双眼通红，怕污了圣木，故而带了这玩意儿。皇上可不许取笑臣妾。哎呀，怎么会呢？爱妃更迷人了。<笑>爱妃，这个东西很有意思，啊，朕也想试试。那皇上，先把眼睛闭上。嗯嗯。臣妾叫您睁开，您才可以睁开哦。好的，爱妃。皇上，您可不许耍赖哦。哎，放心吧，爱妃。皇上。可以睁开了。啊、哦，爱妃，我的小心肝！哎哎、<笑>快让朕抱抱，皇上！爱戴，哎哎，看我不抓你！哎哎，小心肝，朕一定要抓到你！嗯，小川哥哥，这是什么东西啊？这么好吃？这个就是烧烤，我为了你专门做的，为了庆祝。娘娘侍寝成功，小莲脱离苦海。小莲啊，小顺哥哥，我们快跑！想跑？往哪儿跑啊？我如今可是惠妃娘娘的人。惠妃，我把你睡了，她能怎么着我呀？你可想好了，你再敢轻举妄动！我就使出我的杀手锏了，就你一个死太监，有什么杀手锏？二皇子，你可别逼我，要不然你可吃不了兜着走。上，你这是什么东西啊？这叫雷公柱啊！你再过来，我就让雷公劈死你！简直危言耸听！你电我呀！你劈我呀！来啊！这这,这是什么妖法？跟你说了
，这叫雷公助我。你再敢过来，我真的劈死你！劈死劈死！你给我等着！走走。川哥哥，你这是什么武器啊？这么厉害？这个呀，是我专门为你研制的，名叫防狼棒，专门防二皇子这种色狼。太好了，那我以后随身带着，就再也不怕二皇子了。哎，你能多做几个给姐妹们吗？雷公助我！你怎么会有这个东西？雷公助我！不要啊！什么？皇上没嫌弃那个毒妃？千真万确，皇上还灵性了惠妃，还赏赐了许多珠宝。难道是那毒粉不够毒吗？听说有个小太监给贵妃做了个什么墨镜，贵妃戴上，皇上更喜欢了。哪个小太监？好像是御膳房新来的，叫秦小川。母后。这个秦小川好像有妖法，发明了个什么东西，电脑儿臣手脚发麻，敢跟皇儿作对，那就是和本宫作对。娘娘，惠妃已得宠，我们得防着点她怀孕。放心，太医院不敢治她的宫寒，本宫让她一辈子都生不出孩子。哎，不必多礼，小公公，请坐。谢娘娘。你帮本宫博得圣宠，本宫定要好好赏你。你喜欢小莲，对吗？娘娘，这你都知道？这有什么？虽说你是太监，但太监也可有自己的媳妇儿。本宫做主，将小莲。只给你做对食，如何？真毒假毒？嗯，还有呢，本宫还求了皇上，加封你为御膳房总管，这样你就配得上本宫的宫女了。哇！还有呢，本宫打算专门在后宫跳一处别院，赏给你们做对食寝宫，这样你们就有自己的居室了。我的天哪，这一来就升官发财，娶老婆有房有娇妻，这才是我该有的人生啊！不过，本宫今日约你来，还有要事相商。娘娘有何吩咐？本宫常年宫寒，不易有孕，吃了许多药，也不见成效。小莲说：“你足智多谋，学富五车。”你可有法子治一治这本宫的宫寒之体，让本宫早日怀上龙胎？我想想，娘娘，有倒是有，只不过您得牺牲一点。说说看，娘娘，请把衣服脱了。你说什么？请把衣服脱了，然后趴下。若真能怀上龙胎，那本宫倒想瞧瞧，你这小太监能玩出什么花儿？有人为之绽放。把时光来了，快进啊！反正有那把渔网来呀，流浪吧，反正有那把方向来呀，走走啊、嗯，反正有那把风光。
。本宫觉着都快升天了。那我再换个地方。娘娘，感觉如何啊？飘飘欲仙，仿若置身在云端。这法子不错，本宫倒可以向你替皇上求情。谢过娘娘。若你还有别的法子，本宫倒可以赐你和小莲一座对时宫殿。如何？有，当然有。那这次还要脱衣服吗？这一次，咱们脱鞋子。<笑>小鬼头。嗯，娘娘，进宫还赏不赏了？赏，你让本宫再次升天，本宫定要好好赏你。谢娘娘，小梅。你怎么来了？我被安排跟刘公公对视，每晚他都虐待我。你看，天哪，好惨啊！我的小川可可，应该不会是那样的人吧？你不懂，那些没跟的太监自己不能办事，就拿咱们撒气，妥妥的心理扭曲。我的小梅。<笑>你别哭了，<笑>这个你拿着。太监虐你，就是为了舒服。你用这个，他也会舒服。那好，我走了。哎。哼哼，今晚跟小莲对视，这些东西，他一定会很喜欢的。小莲今天晚上一定很快活。哼，小莲，我回来了。哎，你拿个狼牙棒做什么？呃，小陈哥哥，你回来了。你这一麻袋什么东西啊？啊，都是些对时需要的东西。让我看看还有什么东西啊！啊你别过来！无耻狂徒！我原本以为你跟其他老太监不一样，没想到你和他们一样，都是这么无知下流。什么无耻狂徒啊！我这些都是对时的必需品啊！我我跟你拼了！哎！秀莲，你要谋杀亲夫啊你啊！你要当我是女子，我就打不过你。我是来对时的，不是来打架的。对时，休想！大不了，大战三百回合。我去，我还没脱衣服呢，你要跟我大战三百回合？无耻！啊啊！嗯。小莲，我怎么叫无耻了？我不就吃个饭吗？吃饭？嗯，对时，不就是面对面吃饭吗？娘娘让我来做你的饭搭子。啊啊，这样啊？我还笑，我来帮忙。啊
好。我一眼千年明月共婵娟，任自己被一片云，那就了。好吃吗？嗯，好吃。那你还那样对我？哎呀，人家那不是怕你对食吗？对食？还有别的意思？啊？你把他送过来。哦，噗，原来如此啊！哎，你叫那么大声干嘛呀？<咳>那你想吗？啊？哎，你坏死了，就知道欺负人家。对不起啊，其实我也没有。哎呀，好了好了。既然娘娘已经把我赐给你了，那我就一定会把你当做夫君来看待的。嗯，只可惜你是个太监，你说你要是个真男人该多好呢？嗯，小莲，嗯，你希望我是个真男人啊？哪个女人不希望自己男人威武雄壮啊？最好到天亮。其实我……哎呀，好了，既然娘娘已经把我赐给你了，那以后我就是你对时的宫女娘子。走吧，去睡觉了。嗯。哎。真是懂我的意思啊！这是什么东西啊？茄子吗？你说呢？你不是太监，小莲，我是真男人，你还要来吗？是假太监啊！魏公公放了我一马，你坏死了！怎么不早点告诉我一下？娘子，还有呢？孙姑姑好，刘姑姑好。嗯，你看这小莲，哎呦，这春光满面的，我还从来没看见过宫女啊，这脸这么滋润的呢。就是啊，其他宫女对视后，第二天浑身是伤，半死不活的，没想到她像是嫁了个真男人。哎，哎呦。<笑>那我也想要一个像秦小川那样的小白脸对视。哎呀，那我就死而无憾了。啊，嗯，小莲姐，快救救我！小梅，你怎么了？昨夜我当值，不小心吵醒了惠妃娘娘和皇上安寝。啊！娘娘骂了我一顿，发配我去雪妃宫了。去雪妃宫？那你也太惨了吧！啊，我不想去雪妃宫。哎呀，好了好了，我
我想想，哎，我可以去找小川哥哥，他一定会有办法的。怎么了，娘子啊？才半日不见，就想为夫了？哎，你少贫嘴了，我是来找你商量事情的。说吧，什么事儿？就是我的好姐妹小梅，她因为犯了点错，要被送去雪妃宫里当差了，怎么办嘛，夫君？快帮我想想办法嘛、哎！去雪妃宫，不是去冷宫，怕什么？哎呀，你是不知道，雪妃可是这宫里最可怕的人，根本就没有人敢靠近她。这么恐怖啊！嗯，雪妃怎么形容？就是她的，就是她，只要一挠头，放眼几尺内，必定雪花纷飞。我明白了，原来她是头皮屑超多。对对对，就是因为这个，所有皇上才封她为雪妃。头皮屑，有这么猛吗？好啦，走吧，我带你去见识一下，你就知道了。参见雪妃娘娘。哦，这小莲啊，快起来。谢娘娘。哇，大美女啊！这账怎么越算越糊涂啊？真是恼人！娘娘，你要是没什么事儿的话，我们俩就先告退了。好。小莲姑娘，慢走。这位姐姐，我想问一下，你能在雪妃面前登差这么久，怎么做到的？奴婢自小鼻炎，闻不到任何味道。好了好了，快走了。夫君，你可有什么办法吗？有当是有，夫人，你去御膳房，挑两根最结实的大葱，去把小梅的鼻子堵上。耶、yeah! ！我看你什么时候才能正经一点。夫人，疼。你要是再这样的话，咱们今天晚上就不要对视了。哼！不行，夫人。我想想，嗯，哎呦，爷，您回来了，嘿嘿嘿，小顺子给您打下手啊，以后有事儿，哎呀，尽管吩咐。那肯定好呀，那按照列的清单准备，全部都要，现在立刻，去，我这就去办。这是什么？启禀娘娘，这个是奴才亲自为你专属打造的洗发组合。洗发组合，只要娘娘按照我的用法使用，每日坚持使用，必有成效。果真，公公，快伺候本宫洗头。娘娘，请。臣妾参见皇上。爱妃今日好香啊！臣妾近日用了新的洗发组合，皇上可还满意？妙，妙啊！爱妃，快随朕回寝宫去吧。哎，姐姐，这个是我专门为你研制的香料
去除鼻炎。我闻到了，男人味。哎呦，爷，您快去看吧！现在宫女们都抢着买洗发组合，着啥急啊？我颜值还需要段时间呢。那昨天一共卖了多少瓶啊？嗯，奴才算过了，昨天一共卖了五百瓶，一瓶按一两银子算，整整五百两。才五百两，以后不到一千两，不许来找我。哎呦，那得多少人买啊？多少人？都得买我的洗发组合。那，这个呀，是我新做的洗发组合，不仅宫女能用，你们太监也能用啊！嚯，奴才正要去告诉大伙，明儿个咱就准备收钱吧。<笑>岂有此理！娘娘息怒，又是那个小太监，竟然让雪妃都得宠了。不止雪妃，还有庄妃、莲妃、淑妃，这几个不都是冷宫禁闭吗？没错，邢小川发明了一个洗浴组合，他们用了以后，身上都有体香，皇上更喜欢了。本宫这里怎么没有？娘娘您吩咐的。不许用秦小川的东西，气死我了！找个杀手，把他做掉。娘娘别冲动，如今他是宫里的红人，各宫宫人都在他那儿买自制的洗浴东西，据说一天能卖一千多瓶，每瓶涨到了好几两银子了。一天赚几千两，那岂不是比本宫还有钱了？小慈礼，娘娘，您快想个办法吧。怕不是御膳房的吗？那就从御膳房下手。小顺子，这怎么回事啊？爷，今儿个给娘娘们送的膳食，娘娘们都没怎么动。今天菜色有问题吗？不是，是今儿个准时送到了，菜都凉了，娘娘们吃不惯凉菜。之前不都是这样子吗？今天有何不一样？皇后呀，可下旨了，以后不许私设小厨房。岂有此理！我去找惠妃评理。小川，你可算来了。娘娘，可是因为膳食问题。正是，这凉飕飕的，怎么吃啊？太医院本就说本宫宫寒，这下更不容易有孕了。娘娘，您就没有过微波炉，或者自己开个小厨房？小春哥哥，你有所不知，原本各宫里是有小厨房的，如今被皇后端了。对啊，昨日齐妃宫中的瓜棚着火了，皇后怪罪下来，以此为理由。不让各宫开小厨房，只有皇上、皇后、太后的宫里才可以。不就开个小灶吗？难道还不能自己偷偷煮个面？不行，小川哥哥，这宫里到处都是皇后的耳目。昨日静妃偷偷在自己宫里就煮个面，就被皇后杖责四十，发配冷宫了。好家伙，都快赶上寝室阿姨查电器了，她咋不在身边安个监控？小川，你可是本宫亲封的御膳房总管，此事你必须要有万全之策，否则不消几日，皇后便会以各宫膳食不佳为由，让你脑袋搬家。不至于吧？小川，你帮过雪妃，难道皇后她不知？树大招风，你可听过？哎呦我去！我都忘记了，这是皇宫啊，满满的宫斗。既如此，我也想过对策。
，小顺子，上餐盒。好嘞，娘娘，请摸下面。啊。木村河下面，早说嘛！哎，还是热的。皇后有张良计，我有过桥梯，不许开小灶，咱们就全程保温送货。这个餐盒下面放了碳，全程保温送货。明日起，小顺子，按照我的说法，所有给妃嫔的餐盒上面全部放上炭火。好嘞。具体情况就是这样了。什么？葛公又吃上热腾腾饭菜了？御膳房发明了一种炭火餐盒，虽然如今是寒冬，但餐食送到各宫还是热腾腾的。传本宫懿旨，炭火餐盒亦属于小灶，谁敢再用，即刻杖毙。是，娘娘。爷，啊，爷，大事不好了！咱们的炭火餐盒都被皇后等人收走了。啊！皇后还下旨，不许再用，违令者，杖毙。这个老巫婆，诚心给我过不去。好，管你是谁，我管你是谁。皇后娘娘不给我活路。那我就跟他拼了！爷，你小点声！哎呀，小的听太医院的秘书，前几日娘娘们因为吃不着热腾腾的饭菜，一个个都快宫寒了。照这样下去啊，那每年冬天都要吃冷的。没错，夏天就该吃馊的。那皇上也不管管。哎呀，皇上那老东西。他自己身子就不踏实。再说了，太医院那群老东西可鬼着呢。皇后使眼色，他们就闭嘴了。怪不得惠妃一直没有怀孕。爷，更要命的是，咱这御膳房离各宫嫔妃住所都远得很。这大冷天的，刚出锅的菜送到了，可不就凉飕飕了？哎，咱们这御膳房离后宫也太远了吧？我每次走都要走一个多小时啊。咱们这御膳房就不能换个地方吗？哎呀，不行！皇后娘娘说了，咱这御膳房属火，八卦方位在什么位来着？哎哎，总之就是不能动。又是这老巫婆，恨不得把各宫嫔妃都要搞得宫寒才好。只有她一个人能怀孕，这江山迟早都是她的。不行，这江山要是她的，那我就没好日子过了。我给你一份差事，秦爷，您尽管吩咐。啊，您确定要那东西啊？您确定要那东西啊？哎呦，怕啥？我让你去弄，你就去。可宫里有规矩，不许用这东西。我没用，又不是用来干那个的，快去给我弄，越多越好。呃，是是是。母后，母后，我听说父皇的身体都好多了。哼，小东西，算他命大。太医院的人会不会把咱们供出去？皇儿，坐。替咱们母子办事，这些年，悄悄给你父皇那老东西下慢药，你觉得太医院有几个脑袋敢说出去吗？是，再下几个月啊，父皇就该让位给我了。嗯，此事还需小心。近日。
，那御膳房很不安分，切莫走漏了风声。母后，还是要早日除了秦小川才好。只要后宫再吃几天冷菜，本宫就有理由办了他。今天能在这个屋子里的，都是我的亲兄弟。咱们呢，只有一个目标，那就是让妃嫔们。吃上热乎的饭菜，亲，您真的用那玩意儿？少说废话，来，准备，干！是，秦燕。娘娘，饭菜到了，快用膳吧。冷菜冷饭，难以下咽。娘娘，今儿个的饭菜还热腾腾的呢，您看，这饭菜当真是热腾腾的。嗯，没想到秦小川还真有本事啊。对呀、啊，是娘娘您慧眼识珠。别废话了，小莲，坐下来，同本宫一起吃。谢娘娘。今天查到的就是这些了。什么？这怎么可能？千真万确，各宫嫔妃又吃上了热腾腾的饭菜，一个个脸色都好了起来。他们一定是擅自开的小厨房，本宫绝不轻饶。奴婢已经查过了，并没发现小厨房，倒是御膳房送出来的饭菜，都热乎着的，岂有此理！定是御膳房搞的鬼，立刻给本宫彻查！青燕，嗯，这是庄妃娘娘送给您的百年灵芝，给您补身子的。知道了。这是丽妃娘娘送给您的珊瑚手串。哎，这不错，收起来给小莲。好嘞。啊，还有这个。哎，行了行了，都收起来吧。是，青燕。青燕，青燕，翠玉姑姑找你。哎，哪个翠玉姑姑呀？就是皇后娘娘的贴身侍女。哪个是御膳房的秦总管呀？在下便是，在下便是。这皇宫里果真美女如云啊，一个比一个给力。大胆，你竟敢盯着本姑姑看！姑姑长得这么好看，不让人看，岂不是可惜了了？放肆！你竟敢言语轻薄，信不信我禀报皇后娘娘，把你五马分尸？姑姑这话什么意思啊？话说，姑姑找我有何贵干呀？我来是来检查你们的食盒，是否暗藏火候。我哪敢？我跟某些人的火候，只不过更深一点。你。巧言令色，这小小的食盒竟暗藏机关，里头装的是什么？这个东西叫 E P P。什么 E P P？ 这个是一种材料，在冬天时呢，外面包裹上这层 E P P， 能起到隔热保温的作用。在我们老家呢，经常使用，并不稀奇。这东西好生眼熟，这、这、这分明是死人用的阴帛纸钱。哎哎，这个可不是银帛，这个是锡帛。管你银帛锡帛，这分明是死人用的棉签纸币。来人，把秦小川给我抓起来！你这……哎哎，你、你们凭什么抓我？公规森严，秦小川在宫中善用名钱，我要将你带到皇后娘娘那儿发落。带走！大胆秦小川，竟敢在宫中烧纸钱！我又没烧，我只是用。还敢狡辩，私藏纸钱，还把它放在食盒中，乌烟瘴气，各宫吃了岂能安康？母后
，这个狗奴才用纸钱包裹食盒，莫非是个巫师？在皇宫用着巫蛊之术，诅咒父皇升天。我呸！这都能跟我扯上关系？你们母子俩是真想让我死？哼！本宫奉皇上懿旨，统领六宫，岂容你这巫邪之术？在宫中祸乱宫闱，来人，拖下去，上壁！且慢，怎么怕死？谁不怕死？不是你们动不动就杖壁、杖壁、杖壁，我还没说话呢。你这个狗奴才啊！死到临头了还敢嘴硬，你服个软！我倒是可以向母后跟你求个情，你想怎么样？哼！你把小莲给本皇子送过来，我可以饶你一次。怎么？好，那就等着小莲给你收尸吧。到时候，小莲穿着丧服的样子，一定很美。你个禽兽，敢骂我！来人，上夹子！把他的手指给我一根一根的掐断。且慢！嗯，叶飞娘娘救我！嗯，臣妾参见皇后娘娘。妹妹，本宫要处置这个奴才，证据确凿。你最好少管。皇后娘娘，秦小川自任御膳房总管以来，勤恳事主，从不怠慢。后宫无不夸赞，不该为一点小事就加以重罚。放！本宫乃正宫皇后，处置一个小小奴才，还要你来教吗？臣妾不敢，只是皇后娘娘若赏罚有偏颇，只怕后宫姐妹会人人自危啊！哼，本宫说一不二。赏就是罚，罚也是赏。你再多言，本宫连你也罚。把这狗奴才的手指先掐断，再拖出去杖毙。且慢，小川哥哥，你怎么样了？嗯，我没事。嗯啊，皇后娘娘，各宫妃嫔膳食问题是由秦小川解决的。您身为六宫之主，此前并无法子。怎么，现如今反倒要惩治功臣，如此偏颇，可以让六宫臣服？岂有此理！本宫在这里，岂容你放肆！<笑>姐姐，不容放肆，也放肆好几回了，不差这一回。大胆！来人，惠妃以下犯上。拖出去大刑伺候，看谁敢！本宫乃皇贵妃，皇上亲封，正一品凤藻宫御前尚书。除了皇上，有谁脖子上长了两个脑袋？动本不试试？动本宫试试！哼哼哼哼哼哼。贵妃，你虽得皇上宠爱，但这宫规森严，秦小川善用违禁品，乃是铁证。此事若不处置，他日后宫乌烟瘴气，都是你的罪过。皇后娘娘，你为何如此咄咄逼人？一个小小奴才，竟让你如此动气，莫非你与这奴才？你够了，休得再言！把秦小川拖下去，谁再阻拦，本宫便定他个连坐之罪。你，住手！刘太妃，你们怎么来了？这后宫吵吵嚷嚷的。还让不让我们姐妹好好玩牌了？<笑>找到太妃们的雅兴，实在不该了。来人
，赐座。不必了。太妃们有什么事，吩咐一声，让臣妾过去便是。这大冷天的，何苦亲自前来？都什么时辰了？御膳房还不放饭，还能不能让人愉快的玩牌了？就是，刚才咱们姐妹去了这御膳房，才发现原来总管被皇后娘娘扣了。诸位太妃，御膳房总管秦小川违反宫规，本宫正要处置。他违反宫规，你这个皇后干什么吃的？太妃，你。一到懿旨，就不许各宫开小灶。先帝在的时候，也不敢这么对我们。我看你这个皇后，该处置才是。正是，诸位太妃在此，皇后娘娘，你不该给个说法吗？惠妃，你少插嘴。诸位太妃。你们可知，这秦小川在给你们的食盒里放了些什么？放了什么？凝钱纸。千真万确，这是我从御膳房搜到的。哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑！造孽呀！上了年纪的人就害怕看见这种东西。呸呸呸！<笑>诸位太妃莫惊慌，本宫这就替你们收拾秦小川。各位太妃，本宫处置了秦小川，明日起就可恢复各宫小灶，岂有此理！混混，来人，把秦小川，皇上驾到。免礼，免礼，免礼。呵呵。皇上，您身子骨不踏实，应该多休息才是。啊，没事。这御膳房送来的补品，倒是比太医院强多了啊。呵呵。皇上，秦小川身为御膳房总管，功不可没，可皇后姐姐总想要杀了他。哦，有这事儿。皇上，这狗奴才。竟敢在食盒里放纸钱，污秽后宫！哎呀，这倒是不应该啊。哎，不过这个宫好像并没有吃出什么毛病，反而身体是越来越好了，是吧？是的，皇上。朕觉得呀，多一事不如少一事，今日之事就罢了吧。皇上，秦小川，朕命你重新想办法。十日之内想得到，就可免死罪；如若不然，二罪并罚。奴才遵命。这时辰不早了，朕就先回去了。恭送皇上，皇上，臣妾这就陪您回宫。走，呵呵，走，皇后。要是没什么别的事儿，我就先回御膳房去了。这狗贼，命可真大呀！他想不出别的点子，等着二罪并罚吧。母后，这狗奴才啊，鬼点子可多，咱们呢，要提防着他。哼，本宫还会怕他不成？翠玉，娘娘，传本宫懿旨，从今日起，宫内所有物品采办，哪怕一针一线，也需本宫批示。给御膳房的所有材料，都需严格审查。但凡有可疑，一律扣下。胆敢擅自传递者，即刻杖毙。是，娘娘。我倒要看看这秦小川。还能变出什么戏法来？小川哥哥，你今天吓死我了！别怕，今天惠妃是你找来的吧？嗯
，我听小顺子说你被皇后人抓走了，贵妃娘娘就让我先去请皇上。还好这次有娘娘，不然已经凶多吉少了。小莲，自打进宫以来，还得是你对我最好。哥哥是小莲的夫君，小莲自然一心都在哥哥身上呀。我也一心都在你身上。呀，坏呀！桃花树我，命中你我，树下你我，眼下你，心头一合，命运正相。秦燕，秦燕，秦燕，什么事儿？慌慌张张的。秦燕，你快来吧，大事儿。爷，干什么鬼鬼祟祟的？爷，你还不知道吧？现在咱这御膳房周围可都是皇后的眼线，怕什么？小题大做、哎。皇后已经下旨了，以后不许各宫私自采办，就算递个东西进来也要张闭的。哇，玩这么大？可不是，幸好您上次没供出来是我搞的纸钱。但是现如今，我想搞也给你搞不出来了。这皇后是要针对我御膳房，有意思。秦爷，你可得想想办法呀！皇上说了，就十天，十天。哎，那这十天，嫔妃们是不是又要吃凉的了？哎呀，我的爷，你可真是个大善人呐、啊！这现在自己都火烧眉毛了。还想着娘娘们的吃食，不过我听说惠妃昨天晚上求了皇上，在你的新办法出来前，还有老办法送热菜，皇上批准了。那倒也好，这十天呀、啊，我要好好想想新办法喽。嗯、小顺子，哎，咱们搞场海选，啥？海选？发动你的能力，把宫里所有的御厨、宫女全部都叫过来。只要身手矫健的，全部都要。好嘞，交给我吧。呀、嗯，呀、嗯，哎、嗯。听说你们这有人教跳舞的，哼，哼，哼，嗯，哟，哦，哟，哈，哼。嗯，哦，嗯，哎 ，OK 了 ，OK， 哦，行，给你过，你走后门啊。哼，各位兄弟，今日送餐路线图大家都清楚吧？清楚。好，这条路线图是我按照皇宫布局设计的。按照我多年送外卖的经验，这条路线呀、啊、是最合理的。接下来呀、啊，就看各位兄弟的了。出发！是。小胖跑反了，反了。哦哦哦哦哦哦！哦哦
，有意思。孙姑姑，午膳到了。哎呦，辛苦你了，快擦汗。谢姑姑。<笑>老师还从来没有闻过这么浓厚的男子汉的味道，啊！报告做完，今日各宫御膳俊送达。辛苦了，下去吧。荒谬，简直是荒谬！母后，你快想想办法吧。收金宫里上上下下都念叨他的好，长此以往，不是办法呀。一个小太监，也敢爬到本宫头上来了？索性找人。结果了他，不成。如今他是惠妃跟前的人，贸贸然行事，惠妃定不会善罢甘休。皇后娘娘，不如交给奴才办吧，奴才一定弄死秦小川。你是何人啊？奴才刘玉贵，叩见皇后娘娘。他呀，是刚进我宫里当差的太监，说是跟那个秦小川是同乡，一起进的宫。哦，但凡阉人挨了刀子，没个一两个月下不来床，才这几十日，也便活动自如了。嗯、啊，魏公公说，奴才的伤口小，好的快。那个秦小川比你还活跃，或许他的比奴才的还小呢。刘玉贵，你说你要弄死秦小川，你有何计策？二皇子，只要依了奴才的计，定会让那秦小川登时毙命，并且绝对查不到蛛丝马迹。说来听听。是，所有的太监都不能行男女之事，但若女人撩拨太盛，就会欲火焚身，无法发泄，就会吐血身亡。奴才这就去找几十个容颜俏丽、欲壑难填的女子，把她们和秦小川锁在一起，让秦小川活活的憋死。嗯，哼哼哼哼。好，此事若能办成，本宫立刻升你为总管大太监。奴才叩谢皇后娘娘隆恩。秦小川凭什么都是传原来的太监？你却风光无限，此番我定要你死！哼！哎，呵呵，哎，你们谁啊？哎哎！救命啊！送外卖的。哎呀，好久不见呐！是你啊！没想到吧？啊，可真是冤家路窄呀！这刘玉贵真当了太监，这下可真糟了。哼，今儿你可落在我的手里，我要你好看！我可是宫里红人，你敢动我？哎呦，正因为你是红人，我就抓你！哼，来人！放开我！你要带我去哪儿？哎呀，待会你就知道了。
，救命啊！救警察啊！<笑>走，<笑>刘公公，这里面究竟藏的是什么？<笑>你猜呀、啊？莫非是纣王的蛇盆，亦或炮烙？<笑>非也！救命啊！救警察啊！难道是刑部的三十六具刑器珍藏版？亦非也。嗯，哎呀，你们可知道，做太监最难受的是什么？皮肉之苦，挫骨扬灰。<笑>哎呀，是想得不可得呀！哎，你们也不是太监，不会懂的。嗯，我下身虽然没了，我心里想啊，这每天看着宫里啊漂亮的宫女儿，心里痒的难受。哎呀，吃又吃不到，哎，就像一千万只蚂蚁在我身上爬呀！哎呦，难受死，难受的想吐。公公，您究竟想说点什么？哎，嗯，那里面啊，嘿，是我在外边精心挑选的景儿。他们一个个啊，欲壑难平。只要是他们使出浑身的解数，让秦小川心痒难耐，<笑>到一定程度，秦小川就欲火焚身。自拔不能，吐血身亡。啊<笑><笑>嗯，你你你你你你你，你想累死我呀？怎么可能？你是怎么熬过来的？原来你是故意的呀！你啊，死太监，够狠的呀！你啊，你再说一遍，刘玉贵，死太监！来来来来来，我我跟你拼了！我住手！你，爷，可算找到你了。你怎么成这样了？被他所刺。嗯，你们要怎么样？不要，放了我！放心，不会要命的。爷，怎么处置这狗奴才啊？他想憋死我。你让我来，我也要逼死他。你不要乱来呀、啊！小顺子在，给我找桶水，然后找人看着他。两小时之内，如果他敢尿裤子里头，拿鞭抽他，每滴一下，抽一下。听懂了吗？听懂了。不要啊！来人呐！我不要啊！不要啊！不要啊！<笑>小顺子，这，这，好嘞！奇
秦小川，我跟你没法！气死本宫了！母后息怒。刘玉贵这个废物，成事不足败事有余，让他继续给我回去刷马桶。母后，我现在去找总刺客，把这个秦小川大卸八块。糊涂！秦小川已经被抓走一次。惠妃已早有提防，难不成又放任他跟咱们作对？好在刘玉贵也没有供出咱们，不然那惠妃定去吹枕边风。如今皇上还要把年下的新年家宴交给秦小川办理？什么？一个臭太监也配主持家宴？既然皇上抬举他。咱们就给他好看，事儿若办砸了，看他怎么在皇上面前交差。我，您有何妙计吗？哼哼，此番家宴，本宫会修书一封给本宫的好妹妹，请她也来参加这次的家宴。到时候，本宫的好妹夫也一定会来。您是说，儿臣的姨父九王爷，王叔他老人家？正是，他是先帝最疼爱的儿子，皇上也要让他三分。听说王叔对美食极为挑剔，当年进宫赴宴，只是因为烂了个头子，就大发雷霆。父皇被迫斩了三个狱中。<笑>此番家宴。秦小川稍有差池，你说他有几个脑袋够九王爷砍的？母后，您这刀借刀杀人，真妙极啊！<笑><笑>秦小川，我看你这次还有何能耐？爷、yeah!。爷，这回可了不得了！爷，又什么事慌慌张张的？爷，这回可真要掉脑袋了！有话快说，有屁快放，别说没用的。爷，皇上刚下旨，让你老人家负责这次的年下盛宴，可是九王爷不知为何也要来参加。谁是九王爷？从哪冒出来的？他是当今圣上的亲兄弟。先帝爷最疼爱的儿子，你的意思是，这位九王爷比咱们皇上还尊贵，必须伺候好。要是能伺候好就罢了，可这九王爷可不好伺候啊。好，说来听听。嗯，九王爷为人脾气暴躁，奴才们但凡有个过失，动辄拖出去打死。尤其是在膳食上，我记得一次家宴上。他拿了一个烂桃子，大发雷霆，皇上不得不斩了三个玉厨<咳>，来来来给他解气。三个玉厨啊，一个烂桃子，斩了三个玉厨，这也不像皇上那一族的人啊。皇上仁慈，可这九王爷雷霆震怒，皇上还要让他三分呢。所以现在的问题是，这位不好伺候的王爷。要来这次家宴，这正是。这九王爷一家子远在东都，原本为了少些麻烦，好些年的家宴都没请到，可这次不知为何他偏要来，还用想吗？哎，指定是有人故意找茬喽。呃，爷爷，这次你可要想想办法呀！宫里没有一个御厨敢伺候九王爷。小顺子，事已至此，咱们还有的逃吗？哎呦，爷，您老足智多谋，你一定要想想办法救救兄弟们呢。夫君，你终于回来了。怎么了，娘子？听说皇上要你主持家宴，九王爷要参加。娘子，你怎么知道九王爷的事啊？来，你先坐。夫。
夫君，九王爷这个人也很毒辣，在宫里是出了名的，连皇上都要避让他三分。你想想，说是家宴办的稍有差池，怕是九王爷会迁怒夫君啊。娘子，只要我凡事注意，我就不信，九王爷还能挑出什么刺儿来。我看为定，我觉得这次定是皇后的诡计。皇后的妹妹韩传夫人是九王爷的宠妃。皇后以邀请妹妹为由，顺便把妹夫也邀请了。我就说嘛，这背后一定是那皇后搞的鬼。哎呀，夫君，都什么时候了，你还有心情说笑？怎么办呀？要是这次搞砸了，皇后八成会要了你的命的。娘子，啊，这怕不是就只有死路一条了吧？哎，要不我去求下惠妃娘娘，让她求皇上换个人来主持家宴，怎么样？我的好娘子啊，就算我不主持这次家宴，那御膳房也会有新的人来，我还能眼睁睁看着我那些好兄弟都去送死啊！你倒是慷慨大意了，可是我心里只在乎你啊，夫君。娘子啊。你夫君我呢，足智多谋，定能拨开此局。夫君，娘子，娘子，娘子，怎么了？不知道为什么，最近总是干呕，哎，可能是吃坏肚子了吧。睡睡觉吧。嗯。哦，对了，娘子。嗯。我还有一件事。什么事啊？你们宫女平常最喜欢闲嗑呀，所以，在你平常的时候，你就帮我打听打听九王爷的八卦，越多越细越好。没问题，包在我身上，这可是我的看家本领。女人果然都爱聊八卦。爷，嗯，小顺子。哎。我让你准备的东西是的呀，您看，这些啊，就是历年九王爷参加家宴的菜。哦，我还给你标注了，哪道菜的时候会斩玉厨。不是，这第一道菜就斩人啊？还每年如此啊？没错，往年无论玉厨怎么换，这一道菜呀，必斩一个玉厨。可这些菜，也不是什么难点啊。随便一个御厨都能做到了，所以说，九王爷喜怒无常，动辄赐死啊！这龙腾虎跃什么菜啊？嗨，这就是一锅水煮，用炭火加热，现热现吃。那不就是火锅吗？这个好办。哎，这不就上个火锅吗？上个肉。还有斩人啊！爷，您是不知道，这往年家宴到了这道菜，别说涮肉了，这肉还没下锅，脑袋可就要掉了。那就不能换个菜啊？不行，这这龙腾虎跃是家宴的必备菜，要是少了这道菜，是要先掉脑袋的。啊？还让不让人活了？皇后娘娘驾到！秦总管，是谁不让活了？皇后娘娘，今儿怎么有空来了？大胆，见了皇后还不下跪？哎，免了。本宫今日就是来看看，这年后家业筹备的如何了。老巫婆，这么早就想对菜品动手脚了。启禀皇后娘娘，今年家业正在筹备中，只不过往年的家业菜系都有重复。今年御膳房正在筹备新的菜系。哦，是何种新菜系？这奴才还将给娘娘和皇上一个惊喜。<笑>好啊，本宫就等着你的惊喜。你呀、啊，且放心大胆的去做。食材方面，本宫也会为你安排的妥妥当当。有什么需要，尽管说。好嘛，你给的食材我肯用。
奴才谢过娘娘。不过啊，这家燕如有半点闪失，你可就小命不保了。吓死奴才了！哼，你这个狗奴才，知道怕了？不过，你可以把跟你对徐的小莲送给本皇子，我可以考虑给你说个情。多谢二皇子美意，不过二皇子啊。若是我将这次家宴筹备的顺利，说不定圣上还要赏赐我个官座，那样小莲跟着我，也算是大官夫人。哼，你这个下贱的太监，痴人说梦，是不是痴人说梦？二皇子，看好戏吧。哼，好啊，等你脑袋掉了，我一定让小莲穿你的丧服侍寝。哼哼哼哼哼哼哼。皇后娘娘，九王爷和寒川夫人的车辆已经到一站了。好啊，白驾，本宫要亲自去迎接。我看你还是赶紧让小林准备好伺候本皇子吧。哼，狗奴才！啊，呃，呃，这可怎么办啊？距离家宴还有几天？就三天。好，我想办法。火锅，火锅，火锅，火锅，火锅。嗯，夫君，你在想什么呢？还能想什么？菜谱的事儿呗。不对了，娘子。我让你帮我调查的事怎么样了？嗯，妾身可都打听到了。嗯？哦，原来如此。我说怎么一提火锅就掉脑袋啊？哦，对了，九王爷当年愿意纳寒川夫人入府也是有原因的。娘子，请讲。原来如此，我懂了，多谢娘子。哎，夫君，就剩三日了，你现在可有把握啊？这件事情啊，我已经有把握了，但是有一件事啊，还需娘子帮忙。嗯，没问题，你说。我需要娘子帮忙的是，去请惠妃娘娘帮助。菜系的事儿。我能解决，但食材嘛，今儿皇后娘娘来的意思呢，怕是要在食材上动手脚。哎呀，为君之计，只有请惠妃娘娘帮忙了。惠妃娘娘爱护我们，不会陷害我们。对对对，娘娘也很重视本次家宴，所以食材方面一定要确认无恙。OK， 那剩下来的事。就交给为夫吧，娘子，哪个是九王爷呀、啊？坐在那边穿兽皮衣的那个就是九王爷，他旁边的正是寒川夫人。哎，那这边这几个都是谁啊？这边是董太师，还有李尚书。哈哈哈。又到了年下的家宴了，朕今天很开心啊！九皇帝还有弟妹也来了，哈哈。这茶是去年的陈茶吗？老舅，国库空虚吗？买不起新茶吗？哼！呃，时间差不多了，开宴吧。遵旨，开宴。这家宴第一道菜尤为重要，九皇叔，您是不是很期待啊？哼，每年都是鱼虾蟹开场，看着就让人烦。御膳房秦总管何在啊？微臣在。这家宴的第一道菜是什么呀
，按着祖宗规矩，还是远。好，老祖宗都搬出来了，金皇叔，那咱们只能好好听祖宗的话了。反反复复，就这么几道菜，这些玉厨啊，就是酒囊饭袋，看着就让人来气。王爷息怒。这些个奴才没啥新花样，也不是一日两日了。九皇帝莫要生气，若是看了心烦，皇嫂帮你处置了便是。母后说的对啊，大好的日子不能影响九皇叔的心情。来人，给我把秦总管拖下去砍了。且慢，九王爷，不如把这鱼打开看看，到底如何，再做定论。哎，爱妃的说的对呀、啊，呃，秦总管，开宴吧。是。这是何物？这分明就是条活鱼！大胆秦小川，你这是亵渎家宴！来人，我砍了他！且慢，微臣斗胆。想借王爷宝剑一用，你这是想行刺？来人！二皇子，消停点儿。你在本王面前，还没人敢舞刀弄枪。多谢王爷。这菜有什么名堂？启禀王爷，微臣仰慕王爷多年，这些年王爷御马疆场，杀敌无数。嗯。这口宝剑跟着王爷，真是引遍无数帝君血，所以今天这门家宴就以此剑切肉。正所谓，笑谈可以，敌君血。哈哈哈哈哈！哦，某个笑谈可以，敌君血。可是，这生鱼如何下腹啊？王爷放心，这盘鱼肉，我已用烈酒消毒杀菌，蘸上此料，嗯，也有一番风味。嗯，嗯，嗯，好。哎呀，可这生鱼分明就是生肉，我朝文明之邦食用生肉，那岂非与蛮夷无疑啊？哎呀，没错，家宴从来就没有生肉。秦小川如此居心，是想嘲笑我们与蛮夷无异吗？二皇子啊，皇上和王爷，那是上古战场杀敌，千军万马血肉横飞。还会怕这点生肉不成？哦，对了，二皇子从未上过战场，想必不会理解吧？你，哈哈哈哈哈哈！别说是这生鱼，就是活狼活豹子，本王也肯过。小厨子，嗯，这道菜还是很不错的。下一道菜是什么？皇上，该上龙腾虎跃了吧？这龙腾虎跃是往年最后一道菜，也不必着急。不如，贵妃，今日秦总管的第一道菜就惊艳众人，本宫很想知道，往年最重要的龙腾虎跃，是否同样别出心裁？是啊。我也想知道，今年的龙腾虎跃会有何不同？呃呃，朕其实还不是很饿啊，要不皇上，要上就早点上，早晚要上这道菜。是啊，王爷一定很期待新颖的龙腾虎跃。秦总管，你说呢？呃、皇上，王爷，微臣已经准备好了。那就上菜吧，皇上。臣妾
，最近上火，要不这道菜就算了吧。惠妃，龙腾虎跃乃是祖宗定下的规矩，不能免的。是啊，御厨都准备好了，那就上菜吧。这菜就是死局，只要你一开盖，一点火，九王爷立马就让你人头落地。是啊。九王爷小时候被火锅烫伤过，从此之后啊，谁要是敢在他面前做火锅，他就杀谁。哎呀，这次啊，秦小川啊，就是再聪明，也逃不过九王爷这一刀啊。嘘，嘿嘿嘿嘿。啊，我看谁？我看谁点火，我就。秦小川，你是不是忘了放炭火了？是啊，没有炭火，叫什么龙腾虎跃？难不成又让我们吃凉的、生的？哎呦，看来啊，我又得多喝几壶热茶了，要不然一晚上凉飕飕的。诸位不必，这龙腾虎跃还是会做的，只不过今日我们不用炭火。龙腾虎跃，各位，请享用。太可以了，不可思议啊！小兄弟，这龙腾虎跃没有加炭火，也没有加木柴，只倒了些水。你是如何做到的？启禀王爷，微臣自创的无火沸腾锅。无火沸腾锅。这是，奴才用石灰和其他几种粉末研制成了一种新材料。这种材料用纸包裹住，放入水中，遇水自燃。如此，便可不加入炭火和木柴。王爷，不知您对奴才的这番行为，可否满意？嗯，妙，太妙了，皇兄啊！啊，没想到一个小小的御厨，竟有如此的见识。真的是让皇帝我刮目相看呢、啊！<笑><笑>哦，今日家宴，吃饭要紧。嗯，九皇帝，朕就陪你一同享用这自创的龙腾虎跃。好，请，请。<笑><笑>天下无双，这要是放在现代，我一个电磁炉就给你解决了。爷，啥是电磁炉啊？以后告诉你。爷，今儿个皇上龙颜大悦，明天一定会好好赏赐你的。瞧你这德行，知道了，这功劳也有你一份儿、嗯。嗯，谢谢爷，岂有此理！岂有此理！爱妃，你怎么了？王爷，这御膳房竟然拿这种酒糊弄臣妾！糟了，夫君，我忘了告诉您，这寒川夫人生性嗜酒，千杯不醉，但凡酒水普通，一定会大发雷霆的。爷，咱们这次在菜市上下功夫，可没有准备特别的酒啊！怪我疏忽大意了。王爷。妾身喝的不够尽兴，先告辞了。哎，这妹妹别扫兴啊！哼，御膳房以为做了几道菜，得了几句夸奖的话，就可以糊弄过去了。哎呀，九皇帝，你这你这大过节的，你这别生气呀、啊！我的爱妃不尽兴，就是本王的不尽兴，谁让本王不尽兴，本王。就要他脑袋！哎呦，九皇帝！哎，兄弟，看这
，都大过节的，你看这何必呢？怎么，皇兄，你是觉得本王的爱妃是可以随便糊弄的吗？呃，不不不不不不不，我皇上啊，今日家宴。御膳房竟然连酒水都敢糊弄王妃，定是不把皇家风范放在眼里。依臣妾看，该罚还是要罚的。罚？那也太便宜了！我要御膳房总管的脑袋。这么想那么死啊？连妆都懒得装下去了。哎，妹妹息怒。来人，把秦小春压下去。且慢，皇上。微臣，你准备好没酒？微臣已经准备好美酒了。哼，你既有美酒，何不早早呈上？启禀皇上，微臣这酒现在就在御膳房，还请皇上批准，臣这就去取。啊，可以可以可以，现在就去，速去速回。慢着，呃，来人，跟着他们。没错。必须跟着，否则人跑了怎么成？爷，你你这在找什么？小顺子，有没有玻璃器皿？什么是玻璃啊？跟你说了，你不懂。反正反正就是瓶瓶罐罐，竹筒也行。夫君。你这在找什么东西呢？我们不是要做美酒吗？这御膳房的酒，他都喝不得，咱们得给他送些别的酒。那御膳房还有别的酒吗？小顺子，把门关上。好嘞爷，您这是做什么呢？高中学过的实验应该没错啊。这个朝代的酒精度数比较低，要让那个寒川夫人喝出感觉，必须是烈酒。如今来不及准备，只能这样反复蒸馏。拼了爷，就这酒，寒川夫人能满意吗？你闻闻。嗯，啊啊！信了吧？爷，您太厉害了。那，谢谢爷。秦小川，你所说的美酒就是手中这一壶。正是。那就给寒川夫人品尝一下，若敢糊弄，二罪并罚。孙芷，千杯不醉，能让你喝成酒疯子了？这味道如此醇香，请夫人品鉴。这是什么酒？启禀夫人，这是微臣独创的，微臣给它取名“醉生梦死”，海飞。你怎么抖成这样？秦小川，你是不是在酒里下了毒？好你个秦小川，为了躲避罪责，毒害王妃！来人，且慢，寒川夫人，要不要再来一杯？要，我要酒，快把酒给我
，大人，求你再给我一壶酒。爱妃，你怎么了？臣妾自认喝酒无数，但喝到如此醇香浓厚之酒，真真是头一回。为什么让我今日喝到如此佳酿？他日让我喝到其他的酒，这这还要我怎么活呀？王妃，莫急，这酒啊，有的是。喂，我要喝酒，我要喝酒。嗯、好,好、啊，酒皇帝，好造法。嗯，好好好好好好好好好好好，哎，孙良，啊，哎呀，张太医，小林怎么样？哎，实不相瞒，啊，小莲姑娘，这是有喜了。有喜了啊！怀孕了？不对呀、啊，小莲姑娘没有出皇宫。若是皇上临请，进士房肯定是有记录的。难道？难道和侍卫私通？别瞎说。哦，哈哈哈，要不然，这是公公您的？哎呀！我我没有笑话公公的意思，哎呀，我都急死了，谁有时间跟你讲笑话？嗯，你不是太监呐？嘘，别声张。实不相瞒，知情不报，那可是死罪呀、啊！老朽担不起，老朽担不起啊！<笑>你要敢给我瞎说，我就给你弄死！好，好，我闭，我我闭嘴，我闭嘴。皇上送的，给你了。<笑>谢谢秦总管。呃。不过，老朽就要多聚嘴。昨晚，你还是提前筹谋，这日久天长，肚子大起来，那可就瞒不住了。呃呃，哎哎，你有啥想法？以老朽之见。你是说，哎呀，老朽一计要下去，保证让他们母子都……住、呃、口！你敢动小莲，我要你的命！啊啊！老朽失错，老朽知错了。此事不许声张，我自会想办法。是，滚！哎。哎夫君，小莲，夫君，我都听到了，你就不许瞎想。我就算活上性命啊，也要保住你，还要保住孩子。夫君，别多想，多喝热水，多吃饭，睡好觉。你给我进去！哎呦！你问我干嘛？跪下！哎呀，哎呀，皇后娘娘，奴才把这张太医给抓来了，何必大费周章？本宫管不了御膳房，难道连太医院也管不了吗？你这个老东西，最好给我说实话。说说说说说说说说什么？刘玉贵在你那儿找的安胎的方子，是不是给小莲的？你敢有半句假话，本皇子诛你九族！啊啊！是，是，是
，是给小莲的。是给小莲的，安胎要是给小莲的，那孩子是谁的呀？快说，不说爸你也给淹了。是秦小川的。什么？秦小川？他不是个太监吗？他，他是个假太监呐、啊！我验过他，上次没弄死他，反而便宜他了。哼。真是踏步举行无觅处，得来全不费功夫。刘玉贵，奴才在。拿人，把小莲给我带回来。这。嘿嘿嘿。二货子，你要干什么？我干什么？你说呢？我可是贵妃娘娘的人，我夫君是秦小川。一口一个夫君秦小川，那你知不知道，你那个夫君要死了？你胡说！<笑>假冒太监，贿乱后宫，你说该不该死？你想干什么？你跟秦小川私通。肯定是死罪，不如你跟了我，还能保住你一条性命。你休想！死到临头了还敢醉饮？不过你这刚烈的性子，我倒是很喜欢。你越反抗，我越兴奋。你别过来！一个弱女子跟我玩刀。你也配！你放开我！放开我！是你，你没事吧？你个禽兽！好你个秦小川，你敢打皇子是吧？打你就打你，还要挑日子吗？<笑>好你们这对狗男女，男的假装太监，女的偷偷怀孕，本皇子现在就告诉父皇，都不得好死！<笑>夫君，你快跑！胡说什么？夫君，快，这个你拿着，这是我们宫女的出宫令牌，你拿着它就可以出宫了。这件事已经被皇后娘娘的人知道了，你要是被抓住，就必死无疑了。小莲，要走，一起走。夫君，这块令牌只够一个人用，你不用管我了，你快走。谁也别想走。哈哈哈哈皇后，你召集大家前来，说有要事。到底是何要事？皇上，臣妾要告发宫女小莲私通，贿乱后宫，功归森严。皇后又岂能信口雌黄？你说私通，那奸夫是谁？哼，御膳房，秦小川，胡说！秦小川那没根的东西，就是一太监。他是个假太监，以男子身份混迹宫中，与宫女小莲私通。如今小莲已身怀六子，此事张太医可以作证。哼，张太医年入古稀，此前还误诊过。皇上，他可是知道的。既如此，好啊，皇儿。去叫其他太医来，迅速，马上，且慢！去叫其他太医来，迅速，马上，且慢！回禀皇上，奴婢确实身怀有孕。啊！小莲，果然如此。说，奸夫是谁
，是不是这个假太监秦小川？回禀皇后娘娘，前夫这是二皇子，你胡说八道！这宫中上上下下，谁不知道二皇子想霸占我？我想要带走我的孩子，正是二皇子的。四莲，胡说什么？小川哥哥，若能护你周全，小莲便自会明前。四莲，我不许你胡来！今天我就算豁出去，我要护你母子平安。秦小川以假太监身份贿赂后宫，无论小莲肚子里的孩子是谁的，秦小川必须死。皇后，你咄咄逼人，欺人太甚！大胆，竟然敢这么跟母后说话！来人！把他给我拖下去，剁成肉酱喂狗。慢着，皇上，小莲肚子里的孩子确实是微臣的。我之所以潜入后宫，是因为……啊，因为什么？因为我是你的私生子。胡说什么？我没有胡说。来人，把秦小川的舌头给我割掉！且慢，你说你是朕的私生子，可有证据？启禀皇上，微臣有证据。皇上，皇后，你们之所以不能杀我，是因为我是皇上的亲生骨肉。一派胡言！你说你是皇子，可有凭证？启禀皇上，微臣有一个办法，滴血验亲。滴血验亲？没错，凡亲者血相融，滴血验亲。小川哥哥，咱胡说什么？你怎么可能是皇室的血脉啊？没关系，我就算不是，我也有办法的。此事万万不可，父皇的龙体岂可随意破损？皇上，切莫听信皇后姐姐一面之词。启禀皇上，微臣除了这个办法，已经找不到能让您相信我是您的孩子了。说的好像也有道理。行，朕准了。好，多谢皇上。为了公平起见，还请皇后娘娘去端一盆清水来。好，来人！真<笑>是。啊！这怎么可能？这水有问题。来人，传太医检查这水。这水，快说！啊，这水并无问题。你是我的皇儿，让朕好好想想。秦小川，你娘是谁？我娘。一个不知名的村妇，为何这么多年不找皇上？难道另寻新欢了？怎么可能？我娘很怀念我爹。有何凭证？有何凭证？我娘的，我娘曾经因为怀念我爹，写了很多诗文。哼，诗文，本宫要多少有多少。哦，皇后，我娘写的诗文。感情之真切，闻者落泪。哦，本宫倒想领教一下，这落泪的诗文是什么样的
，说这诗文普普通通，我等听了都没有感触。那就是欺君之罪，本皇子马上就砍了你。好啊，那诸位可听好了。诸位，可听好了。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，何处话凄凉？纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，笑轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年长断处，明月夜，短松冈。<笑>你是我的皇儿啊！此等旷世佳作，若非经历生离死别，岂能句句催泪，字字断唱？这也太离谱了！休得再言，本宫已好久没有哭过，让本宫好好哭一回。<笑>妹妹，姐姐，这也太荒谬了！<笑>哎呦，哎呀，二皇子，您消消气呀、啊！<笑>那个死太监，怎么成皇子了？早知道当日我就应该弄死他！哟，秦小川是皇子，怎么可能呢？他就是一个送外卖的呀！你说什么？送外卖？啊啊！你说什么？送外卖的？啊啊！你给我说清楚，你们两个到底从哪儿来的？我，奴才说的是。秦小川跟我是同乡，从小一起长大，他不可能是皇子呀。说的对，哈哈哈，看来是有人故意帮他了。谁呀、啊？还能有谁？老东西，是你逼我的，以后就别怪我了。哼，你先下去吧。告诉朕，你母亲到底是谁？皇上，都滴血了，您还不信啊？你真当朕糊涂啊？朕有没有朕自己心里不清楚吗？说，这个滴血认亲到底是怎么回事？哼，那些都是骗人的。别说是您了，今天我就是拉头猪过来问。啊。这么说来，那你就不是朕的儿子。皇上，这算不算欺君之罪啊？<笑>无妨，无妨。既然如此，从今天起，你就是皇子了。记住啊！这么随便？您这是……哎呀！其实啊，这个朕一直很喜欢你，你机智过人，最重要的是啊，相貌端正。哎呀，皇上老爷子这葫芦你卖的什么药啊？非亲非故，就认我做儿子，对他有什么好处啊？难道，难道他有那方面的爱好？看是我的颜值啊！皇上老爷子，您要是没有什么别的吩咐，我就先撤了。哎，你为什么这么惧怕朕啊？皇上，我跟您明说了吧，您是这个还是这个？什么意思？哎呀，就是皇上。我喜欢女的，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你呀、啊、你呀、啊，你呀、啊、你呀、啊，皇上，您笑的怪恐怖的，你误会朕了，跟我来。呃。小川，可知此乃何物？至于洗吧，可以啊。年纪轻轻知道还遇喜。从小到大的电视剧不是白看的。话说，老爷子，你到底想跟我说什么？你可知道，就这一枚玉玺，就能掌握天下万千百姓的命运。但是。我还是没懂。朕知道，这些年来呀，被人下的慢药。这几个月来，由你掌控着御膳房，这朕的伙食才好了一些。但是这里面呢，嗯，不行了，早就被人掏空了。恐怕呀，就剩这几年的光阴了。原来您都知道。你这话说的，你以为朕是昏君啊？两耳不闻窗外事啊！不是皇上，我真没那个意思啊。朕要不是装傻，早就被皇后和二皇子害死了。要不你说，姜还是老的辣？朕死倒没有什么关系，只是可惜了大好的江山就要落入了不义人的手里。朕的那个二皇子好色成性，难成大器。要是江山落到了他的手里，那天下的貌美女子可就要遭殃了。嘿咻，想想就造孽呀！哎呦，皇上，哎，你还知道你二皇子是那样的人啊？所以，朕要提拔你作为皇子，可知道其中的深意？老爷子是真打算把皇位传给我？皇上。您真打算把皇位？哎，别说出来。这是圣旨，朕允许你看。啊，呃，反了，皇上。您来真的？您真打算把皇位传给我呀？嗯，好好的藏着，关键的时候再拿出来。啊，奴才，儿臣遵旨。嗯，皇上，哎，皇上。皇上，母后，哎，母后，那老东西他喝了。嗯，那情况如何呀？太医们说，他现在已经半身不遂了，说话都不利索。很好，你马上去找董太师和李尚书，就说皇上病危，当下必须一处。可是，可是父皇，那个老东西他不让朝政讨论太子人选。当年那老东西明摆着不想让你做太子，现如今秦小川出现了，咱们必须先下手为强。母后，您要帮帮儿臣啊？那是自然。当年母后好不容易把你大哥弄成残废，这些年又防着那些狐妹子的肚子，才有了你如今独一无二的皇子地位。我绝对不允许有人惦记我的江山。朝臣们都打点好了吗？都打点好了。文臣武将没有一个人敢帮秦小川。哼，秦小川自己找死，咱们就成全他。皇上如今龙体欠安，为保江山永固，还请早定太子人选。看来这两个老东西已经被二皇子收买了。爱卿，有话就说
。大皇子早年染疾，不幸导致身残，如今在北疆静养。二皇子一直陪在皇上身边，一直勤勉有加。正是那陛下，二皇子文武双全，一表人才，实乃太子最佳人选呐、啊。两位大人。本皇子还在着呢，三皇子，你流落民间多年，不惜礼仪，对宫中事务尚且生疏，如何堪当储君人选呢？正是啊，陛下，三皇子乃一名妇所生，二皇子乃皇后娘娘嫡子，身份悬殊，岂可同论呢？自古废长立幼，取祸之道也。正是啊，古语有云：“哎哎哎哎哎，正是正是正是个屁呀、啊！背书了你啊，三皇子，你岂敢如此有辱私分呢？人家父皇在那问你们两个人的意见，哎，你们两个人在那反反复复颠来倒去，当了吧唧的夸二皇子啊，那议论啥呀？启禀父皇，就按照这个议论法，二皇子永远是对的。”二皇子要是错了，参考上一条，岂有此理！竟然敢这么跟父皇说话！好了好了，两位爱卿所言不无道理。不过，朕的三皇子也是人品出众。皇上，老臣有一策，群臣可为三皇子出三道试题，若能一一过关，那么三皇子当除。群臣均无异议。呵呵，试题，肯定是想害死我。为楚军者，当以万民为念。三皇子既有心争楚，那还需有所历练。有心争楚，这话说的。哼，三皇子需通过试题，以证明自己的文采武略，方能为天下子民而幸福。但是试题有风险，如若有失误，按照本朝律法，三皇子需担责，需发配北疆三年。等等，为什么给我的是送命题啊？老二直接免考保送啊！啊二皇子自小长在宫中，人品贵重，皇上和臣等都是历历在目的<咳>。你们说是就是吧。三皇子，你这是不敢应试啊！我最烦你。说，来，试题是什么？这第一题便是整顿肩胛书院，为期一个月，必须要肩胛学院的学子都能够诵读经典，不再闹事，为国之栋梁。这有点强人所难了吧？三皇子若是胆怯，不是？也罢，父皇，如今三皇帝娇妻屡俊，恐怕无心正事，不如您赏三皇帝，直接去养老吧。老二，你可别逼逼了，说什么？父皇，儿臣愿意去。皇儿，你真的愿意去肩胛书院？是啊。既然老二，啊不，既然二皇兄这么想我去，那贤弟就去了。哎，人命关天，还是换个题吧。不用了，父皇，就这道试题。只不过在我去的这段时间，二皇兄，你可要好好待在宫里，别去骚扰我媳妇儿。<笑>事不宜迟，三皇子。那就快快前往肩胛书院吧。各位学生，我是你们的老师，从今日起，你就是那臭要饭的。哦，听说你想整顿我们？没错，你一个野种，也配跟我们说话？哎<笑><笑>，听说
，你妈睡了好多个男人，皇上第几个啊？啊？哈哈哈哈我乃圣上第三个皇子，尔等，你想怎样？敢戏耍爷几个，我管你是什么皇子！兄弟们，揍他！你，这，你，你，你，你，啊！我，我，还有喂，哼！爷，您这是怎么了？哎呀，我算是栽了，谁能想到？这帮小兔崽子，下手真狠，连我本皇子都敢打，谁下手这么狠呢？我问你啊，我，蒹葭书院什么地方？原来您去了蒹葭书院，这不是董太师跟我的赌注吗？说什么如果我要竞争皇子，就必须先把蒹葭书院的那些学生全都搞明白，让他们能够好好读书，不再闹事。成为什么国之栋梁？爷，您答应了。啊！哎呦喂，爷，您可摊上大事了。哎，这么说吧，如果让奴才选，这整顿蒹葭书院和摘天上的月亮，奴才宁愿选摘天上月亮，难度小点爷，您是不知道，那蒹葭书院的学生呢，都是当今大将军的儿子。他们来学院学习，都是走个过场。谁要敢让他们硬学习，那都要被砍脑袋，当凳子坐。哎，哎呦，我我现在也是皇子啊，他们还能把我杀了不成？还真敢！他们呀，连皇上都做过啊。这第一天就这么麻烦啊。小顺子，爷，去把之前咱们卖洗发水、沐浴乳挣的那些银子，都给那些顽固子弟送去，告诉他们，只要能够好好学习，我加倍给。好嘞，奴才这就去办。爷，爷，爷，哇！哎呦，啊，你也被打回来了！要不是奴才跑得快，奴才就没命了。钱送去了吗？送送了，他们直接把钱砸到奴才身上。嗯，说，臭厨子。哦哦，他们说他们不缺钱，缺人打，让你每天都过去挨打。一群小兔崽子，娘子，啊，这是，这是妾身近些年来所有的家当，如今都给殿下。这是做什么？妾身，妾身听小顺子说，殿下即将去整顿蒹葭书院，我已经听小顺子说过了。既然那帮少爷们不领情，这些东西还可以打点他们的父母。妾身无才，帮不了殿下太多的忙，只能靠这些随身之物解殿下的燃眉之急了。你呀，别听小顺子瞎说，摆平那群小王八羔子，还用得着娘子的钱啊？可是殿下，妾身看到你挨打，定可殿下不要去争这太子之位。妾身只求殿下平平安安，此生足矣。我的傻娘子啊，我要是不争，真等那个色魔二皇子晋升太子，还有咱们好日子过吗？我也是为了咱们和咱们的孩子打算。嗯，殿下。呃，对了，娘子，嗯、我正好有个问题要问，咱们这辈人。有什么娱乐活动？娱乐活动，这事儿你得问小顺子，他门儿清
，娘子，嗯，你先去洗漱，我待会儿就来。嗯，好。哎，做现代人累，做古代人也累。做人难啊，每天争来争去，什么时候是个头啊？臭厨子，今天又来送死了？谁死啊？还不一定。哼，小野种。我今天就让你看看死字怎么写，看清楚了吗？死，有很多种写法，西域各国各有不同。你还懂西域文字啊？本皇子不才。早年跟着商队进了西域，遇到了许许多多奇奇怪怪的事情，快说来听听。想当年，我进西域，遇到了一个古国叫女儿国，这个国家，从上到下，从君王到平民百姓，都是女子。哦，都是女子啊！而且啊，这个国家的女子啊，还人丁兴旺。这，都是女子，怎么可能人丁兴旺啊？他们的国家里有一条河叫子母河，成年女子只要喝了这个水，就能怀孕，而且生的也都是女孩。如此神奇啊！哎，那老师，你真的去过？啊？当年我一进女儿国，那群女子一见到我，两眼都冒红光啊！哇！喂、哎！哎哎哎！哎哎哎！二皇子，听说秦小川已经去蒹葭书院三天了，至今还没出来。他呀，去这个蒹葭书院有去无回，这会儿多半脑袋已经掉了。哼<笑>！二皇子，哎呀，哎呀，哎呀，不好了，二皇子，出事儿了！干什么呢？慌慌张张的。那金家书院出事了。哼，这秦小川这么早就死了？哎呀，非也，那群纨绔子弟都都都都读书了。啊！单车欲问大漠孤阴直，过长河落日圆。蒸出汉塞，萧关封侯齐。五天都护在燕然。哎、这。这这怎么可能？纨绔弟子怎么会读书呢？定是那秦小川用金钱美色作为诱饵。不错，光念书算什么？咱们组织一场蒹葭书院大型考试，测一测。有道理，只要那群娃子考试不合格，那就证明他秦小川弄虚作假。对呀、啊。我马上就去出题，明天就考试。<笑>走。老师，你吃这葡萄。老师，吃香蕉。我放这吧。老师，您上次说那个盘丝洞，你真的和那个蜘蛛精洗澡了？那当然。那你快跟我们说说，哎，想听啊啊！有言在先，你们昨天背诵的课文背诵完了吗？哎，那必须按照老师的要求背诵了三遍，还写了三遍呢，让家长签字了都。令尊大人怎么说呀？哎、呃，父亲说，呃，看我最近表现的不错，给我赏了几栋别院。我母亲大人看我最近用功，一高兴，把他房里的错儿赏给我了。臭小子，年纪不大，整天惦记这个。老师，您上次讲的那什么什么瓶什么梅，什么瓶什么梅，想听呢？<笑>您再讲讲吧
，想听什么评什么没的，下次再讲。今天，咱们接着往下讲《西游记》。哎，好呀，好呀，啊啊，好啊。好，游戏开始。天黑，请闭眼。老人，请睁眼。<笑>三皇子在做什么呢？哟，董太师啊，什么风把你给吹来了？我是来发放试卷的。三皇子。你曾在皇上面前夸下海口，只需一个月。现在金家书院的考试时间到了，我是来发放试卷的。如果你的学生考试不合格，便是你打赌失败，嗯、你就乖乖的去那不毛之地吧、嗯。这太子之位啊，也与你无缘了。<笑>你们两位还真是煞费苦心啊！行啊，同学们。考试了。试题：赋诗一首，以乐为题。嗯，那么请各位学子每人赋诗一首。考试时间：一炷香。一炷香，太短了吧？好，那各位学士学子们，开始答题吧。老师，我们不会作诗啊。<笑>我也不会啊<笑>，呃，不会，没事，那就各位就交白卷吧。到时候老臣自会禀告皇上、皇后，就说三皇子打赌输了。我等也好早日准备车马，您就早日去你的苦寒之地吧。<笑>谁说我失败了？你们两位先出去。好。那我们就在门口等着，李尚书，走。居<笑>然<笑>让一群废物学生作诗，那还不如去摘，让他们摘天上的月亮。<笑>哎，你说这秦小川会不会帮他们作弊呀？帮他们作诗？董太师，你就放心吧。现在就算诗仙在世，也不可能在遗嘱箱的时间里面做出来几十首好诗啊！哦，<笑>高明，<笑>那我们待会就去跟皇后说，三皇子试题失败了，没有储君资格。<笑><笑>哎哎哎哎哎哎！不是我教了你们那么久，你们就不能争口气啊？老师，我们真的不会作诗，那你也得试试看啊。以月为题，这，哦，有了。这月银子不够花，怎么样？啊，啊娘子月经不准时，这句如何？看来还是得我自己亲自出马。哎，我给你们每人写一首诗，你们自己照着抄啊。每人写一首。老师，这一炷香的时间够吗？给你们见识一下，即兴作诗。即兴作诗？天哪，老师，您一下做几十首诗，这一炷香的时间，学生真的不敢相信。看好了！哦，哦，哦！交卷，老师，你真乃神人也！这是我一辈子也做不出来啊！<笑>让老陈看看，这、这、这。啊！这每一首都堪称千古绝唱啊！这、这、这、这怎么可能啊？哎呀，皇后娘娘，怎么样？三皇子认输了吗？这、这、这、这考试，整个金家书院
都考过了。怎么可能？那群废物学生怎么可能会作诗？千真万确啊！皇后娘娘，请过目。<笑>明月几时有？把酒问青天。举杯邀明月，对影成三人。秦时明月汉时关，万里长征人未还。窗前明月光，疑是地上霜。果真，都是千古绝唱。哎，气死我了！你们再想办法弄死三皇子。是，娘娘息怒啊！本想利用书院那群纨绔子弟弄死秦小川，结果倒好，他整顿了书院，还是皇上龙颜大悦。<笑>董太师，都是你出的馊主意！哎呀，哎呀，哎呀，殿下息怒呀，容老臣再想想对策。赶紧给我想，想不出来，我让你人头落地！啊啊啊！是是是，来，哦哦哦，我想到了，老臣想到了。你想到，你赶紧说呀！啊，呃，秦小川虽降服了书院，也许他有些才华，但他不通武艺。若是让他带兵打仗，他必死无疑。这还用你说？你倒是说一个让他带兵打仗的办法呀！哦，哦，是是是，啊，老臣，呃，老臣想到了，哦，老臣想到了，殿下，娘娘放心，老臣有一计，定要那秦小川有去无回。有话快说，有屁快放。鬼方国，哎，对，鬼方国，字迹妙啊！鬼方国，什么地儿？让你平日里多读点书，你就不读，连鬼方国都不知道。殿下。那鬼方国与我朝毗陵，国内军事女子，金丝碧眼，果真啊！哎、呃，漂亮吧？哎呀，那鬼方国的女子均蛮横无理，每年抢夺边疆，抓了不少我朝的成年男子，据说是抓去呃吸血。所以你的意思是，让那个秦小川带兵去讨伐鬼方国？<笑>二皇子啊，你微臣看了，你可以先派人去鬼方国放火，激怒那些女子，然后再叫秦小川前往，如此便可。<笑>这次，你们两个必须给我筹划妥当，要是再让他立了功，我<笑>放心殿下，老臣这就去打点，到时候我朝中绝不会再有老将同他前往。仅凭他一人，除非他天生就懂得打仗，否则，哎，启<笑>禀皇上，近日鬼方国又来侵扰我朝边境，老臣恳请皇上派一良将前往退敌。启禀陛下，近日北疆敌寇来犯，东海海盗猖獗。诸位将军实在是分兵不暇呀！哎呀，这可如何是好啊！哎呀，哼，敌国来犯，无将可派，下一步就是让我带兵出征吧。皇上，三皇子尚未上过战场历练，老臣恳请三皇子带兵出征。一来，皇子带兵可提升士气；二来，三皇子有此历练，对未来做储君提前准备。我从未上过战场，你教我。自古兵家之事都是真刀真枪拼出来的。三皇子若要做储君，切莫推辞。老东西、啊，就知道你会玩这招。既如此，父皇，儿臣恳请父皇指派一位将军与我同行。也好，随机应变时有人商议。啊，说的是啊，诸位卿家，有谁愿意陪三皇子出征？<笑>老东西果然有一手，跟我玩釜底抽薪。皇上，看来此番三皇子只能独自前往。这恐怕……父皇，大皇兄当年
，也是独自带兵讨伐北方。三皇帝也该学学大皇兄，历练历练。太冒险了，要不算了吧。<笑>三皇帝啊，父皇也觉得你没什么作用，不如早早回家，陪老婆生孩子吧。朝廷的事，有我的。二皇子言之有理，不如且慢。儿臣愿领兵前往。皇儿，你认真的？父皇不必担心，还望父皇分拨兵马与孩儿。皇上，老臣有事启奏。何事？如今朝廷四处用兵，除去保卫皇宫的御用兵，只能拨给三皇子。多少？三千。啊！老弱病残。那鬼方国战力如何？五万大军。你让我送死算了。三皇子若怕不去便是。去就去，怕你不成？君子一言，驷马难追。你就等我的好消息。爷爷爷！哎呀，你干啥？我一回来你就哭丧。奴才都听说了。行了啊，别给我搞烦了。你要哭丧，给我去那边去。爷，您这一走，奴才去哪找您这么好的主子？再给我说这种不吉利的话，我就罚你。去给我刷马桶。呃，不说了。我不说了，你不号称皇宫白小生吗？来，给我讲讲鬼方国的情况。奴才，奴才对这鬼方国还真是不怎么了解。你说呢？谁会对这个鬼方国了如指掌？我知道，我知道。你吗？老师，我虽不通文墨，但家父乃是上将，对这鬼方国略知一二。那还不早说啊！说说，这鬼方国都是女子，这么说是不对的。他们的军队也有男兵，只是为首的是鬼方女子，此人。金发碧眼，力大无穷，那么牛逼啊！没错，我也听富帅讲过，那个鬼方头头叫什么？噎死你啊！噎死你啊！什么玩意儿啊？反正就是他很勇，每次打完他还来，我们都习惯了。哎呀，算了，反正啊，走一步看一步。哎，你们今儿怎么亲自来了？<笑>老师。此番朝廷没有将军愿意陪你前往，皇上呢又只给了你三千老弱病残，我们二人不才，愿作为老师的副将，率领五千亲兵陪老师前往。嗯，<笑>我的天哪！爷，这这真是太好了，有救了，有救了！小顺子，在。自我出征开始，你给我每天陪着夫人。哎呀。不许让夫人生气、哎，每天给夫人传的必须是好消息。啊，呃、啊，奴才都听您的。老师就放心吧，此番我们带来的都是与鬼方国交战过的，定护老师无恙。好，我这把要干把大的。报，启禀殿下，鬼方大军在三十里外扎营。有多少人？前军三万，有鬼方女将亲自率军统领。还是那个噎死你啊？呃，是的。知道了，下去吧。再谈。是。末将请命，领三千精兵，定杀的敌军片甲不留。有了。什么有了？你，去把三千老弱残兵给我。老师，你在说什么呢？听我指令，给我一匹跑得最快的马。是。进去。嗯。老
老师，你真是神算呐！这泼妇就知道穷追不舍，我们把她引到山谷，就跟请小绵羊一样。哈哈哈哈哈！你就是那个耶斯尼亚？呸！我的名字是耶塞尼亚。今日被擒，还有何说的吗？卑鄙无耻！行了，别骂了，你们两个把他放了。老师，你说啥？放人？老师，你说什么？放人？可他是敌军主将啊，我们应该……我知道他是敌军主将，所以才说要把他放了。叶斯尼亚，呃，叶塞尼亚，我问你啊，从今日起。你还敢跟我作对吗？哼，下次我一定会抓住你，随时万断。行啊，那下次你就要聪明点儿，放人。老师，我说放人。是，嗯。走啊，还不走啊？哼！过来，听着，下次还是我当诱饵，你们两个人在这条小路上准备埋伏。是。走。哟，又见面了，卑鄙无耻！能不能换个台词啊？其实我觉得你长得也算很不错，要不要留下来给我当小妾啊？你这个登徒狼子，看来你是不愿意了。行，放了他。我能抓你两次，就能抓你更多次。叶大美女，你还敢站吗？下次我一定不会中你的诡计。放人！接下来，跟他玩个不一样的，让他爽到飞起来。啊大美女，啊，六次了，还玩吗？你到底想怎么样？我就想问你，累不累啊？不行，别打了。你抓我六次，我不杀你，我怎么有脸回去啊？那你就别回去了，留下来当我小妾。你敢不敢再放我一次？有何不敢？放人。等一下，我先问你一个问题：你为什么不直接杀了我？因为你好看呐、啊，大美女。解绑。老师，你就这么捉了放，放了捉，到底什么意思嘛？这叫七擒七送。咱们古代第一项，诸葛孔明的妙招。嗯，末将只知道擒贼擒王，什么七擒七纵，什么千古一笑，他懂打仗吗？哎，不得无礼。老师，这次咱们放过他，下次再怎么捉他。传我将令，将这封信交给叶塞尼亚。末将遵命。出发！将军，敌军撤军了。What？ 这是他们给您留的一封信
，我又看不懂他们文字，你快给我念停。是，亲爱的叶塞尼亚将军，我决定撤军，因为如果我下一次被你抓到，你一定会杀了我；但如果你再次被我抓到，我不忍心杀你。叶塞尼亚将军，珍重。我的天哪！将军，接下来我们该怎么办？传我将令。集体归顺三皇子。报，鬼方大军营地插满了白旗，表示愿意归降我军。再探。是。老师，您这招欲擒故纵，简直是太妙了。正所谓，攻城为下，攻心为上，不战而屈人之兵，你们都得给我学着点。嗯，老师博古通今，学生佩服佩服。其实不只是打仗，谈恋爱也要这样欲擒故纵。老师，你快跟我们讲讲。任何关系，只要你先开口，你就输了。我们必须放长线钓大鱼，把他的期待值拉得满满的，吊着他，就不给他好的滋味。哦，吊着他。我回去就把我的小妾吊起来。哎，别别别别，你不适合用于这套理论。哎，传我将令，班师回朝。我可想我娘子了。你说什么？千真万确，前方传来爆战，鬼方军都头顺起脚穿了。这怎么可能？五号，你怎么样？他又立功，他又立功了。皇上，皇上这次一定会让他做太子。母后，皇儿，咱们母子这么多年的筹谋全白费了。不会的，母后，儿臣绝对不会让秦小川当太子。你想干什么？从此刻起，儿臣做的一切都与母后无关。皇儿，母后，跟你一起。<笑>来人，来人！<笑>臣妾在呢。皇上有何吩咐？你们怎么来了？下人们呢？下人们都被臣妾遣开了。皇上，你现在需要静养。你想怎么样？臣妾今日来是想请皇上成全臣妾，请皇上。加盖玉玺！你们这是狡诈！皇上，只要你加盖玉玺，就不是狡诈了。哼，你休想！不好，跟他废什么话呀？你，你这个老东西，谁叫他赶紧把玉玺交出来？你这个逆子！对，不是你子，你呢？你可传位给一个野种，也不传给我。皇儿，松手！<笑>皇上，你此刻不会是在等那个秦小川回来吧？皇上，你此刻。不会是在等那个秦小川回来吧？可惜呀、啊，你是等不到他。你们把小川怎么样了？你还是担心一下你自己吧。臣妾与您好歹夫妻一场，不想看你就这么死去。只要你交出玉玺，臣妾自会让你安享晚年。真不交出来，你能拿朕怎么样？臣妾敢怎样
，孔死皇上，还是勒死皇上？<笑>你试试。臣妾不是。皇上，无论是被捅死、被勒死，亦或是被毒死，御前仵作都会验出来。到时候，臣妾百口莫辩呐、啊。<笑>你还知道啊？不过，若是这寝宫不小心走了水，皇上和玉玺都付之一炬，你说仵作还会查出来吗？哼，就算你烧死了朕，你也拿不到玉玺。没有加盖玉玺的传位诏书，谁认这个逆子？谁说要传位诏书了？只要你这老东西一死，以本宫目前的势力就能垂帘听政，到时候慢慢的弄死他，你觉得可以吗？<笑>你个毒妇，真杀了你参见惠妃娘娘，免礼免礼，这都成太子妃了，还这么多礼。本宫今日得闲，就来看看你。娘娘，王妃，咱们皇子爷回来了。好，夫君。娘子辛苦了，惠妃娘娘。小川不必多礼，本宫今日也就来看看小莲。时辰也不早了，你们夫妻二人好好团聚。本宫也该回宫了，娘娘不好了！什么事？大惊小怪。宫里说，皇上的寝殿走水了。什么？老师，老师不好了！发生什么事？傅帅说，皇后正在调集永军，说是有皇上的密诏。一定是皇后搞的鬼，怕是知道二皇子征太子无望，所以先下手为强。那，那皇上。皇上他，怕是凶多吉少了。娘娘，惠妃娘娘，惠妃娘娘，快扶娘娘下去。嗯。老师，那我们现在该怎么办？我们的话，我们的战力对比皇后呢？可以一战，只是胜负尚未可知。那也不行，这样会伤及更多的无辜。哦，对了，圣旨。耶，这是什么？这是皇上老爷子留下的圣旨，告诉我关键时刻就用。哼，太好了，有了这个圣旨。我们就不惧怕皇后了，只不过时间紧迫，必须迅速按照密诏所说去做。末将御我，你还是留着吧。那谁，小顺子啊，奴才在。宣读圣旨本来就是你们太简单的活这种事交给你了。啊啊什么啊？宣读圣旨，跟去啊！记住了，不许泄露。奴才遵命。那谁，你去给我保护小顺子。末将遵命。柯老师，您身边只剩下呼延兄一人，只怕不好对付他了。还有我呢。你怎么来了？我说过，归顺你以后，我就是你的人了。哎，这词别老念啊。那我换一句，扶唐道火，在所不辞。OK， 那明天我们就一起进攻。记住一句，能不打架就不打架，实在不行，听我号令，不许。擅自行动。是。诸位大人，前几日寝宫走水，皇上
不幸病天。但国不可一日无君。本宫与董太师李尚书商议，二皇子乃皇上嫡子，可成大统。我反对。放肆！你个庶出皇子也敢非议朝政？庶出怎么了？你让老二登基，可有皇上的亲笔诏书？父皇曾亲口答应，贵老爷无恙。诏书本来都你了，可是那条大货。老二，你这骗三岁小孩的把戏，够了吧？秦小川，你别忘了，你是一个不明身份的孽种，不配来议论皇储。皇上曾许诺啊，给我三次机会。只要你完成三次考核，如今你只完成两次，这第三次何在呀、啊？皇后，你跟我玩文字游戏啊？<笑>是又怎么？你如今还怎么跟本宫斗？皇后，你也别高兴太早。好戏还在后头呢。你是不是想说密诏啊？你们，爷，奴才无能，是末将无能，半路被暗算了。不怪你们，要怪。就怪本宫比你聪明，都这节骨眼儿，本宫怎么可能放你们任何一人出京师？皇后，哎呀！哼哼哼哼哼，好啊，好的很。母后，这密诏上写的什么？本宫今日就当着这群废物的面，来宣读一下皇上的密诏。呸！妖妇，怎么怕长啊？好，本宫直接说重点。朕传位于皇长子。什么？大皇兄？这个老东西，以为自己多聪明，可惜呀、啊，那个废物皇长子早就在本宫的手掌心里了。还是母后英明，先下手为强。哎哎哎，妖妇，反正现在也这样了。下雨天打孩子，闲着也是闲着。你给我们讲讲大皇子的事情。好啊，本宫就让你们死也死的瞑目。来，大家坐好，听妖妇讲故事喽。你再乱叫，可了你的舌头。哎，皇儿。让他们叫吧，本宫这辈子最喜欢被人叫妖妇。妖妇，你这爱好还挺特别的。想当年，本宫还是皇上的妃子，皇上最宠爱的是舒元皇后。本宫和舒元皇后同时怀孕，同天生产，可是凭什么？
，我的皇儿明明早了几个时辰，却偏要叫他的皇儿大皇兄。难道就是因为他是皇后？哎，这个的确有点过分。本宫越想越气，凭什么在这皇宫里凡事都要压本宫一头？于是，我就让御膳房给他送了一碗东西。让他从皇后变成了先皇后，这的确像你能干出来的事儿。不仅如此，本宫岂能容忍他那个废物大皇子继续受宠？我还是让御膳房给他送了碗东西，让他越吃腿脚越不便了。久而久之，他就是个废物了。家伙，在我来之前，这御膳房就是个杀人放火的地儿。你还敢说？你好好的，掺和御膳房什么事？你乖乖的做你的假太监，本宫不会把你怎么样。那我做都做了，你还想让我怎么样？当然，是送你到先皇帝那儿。要感动老师一下，父帅统帅十万大军，便杀入京城灭你。我父帅九镇边关，若闻我有事，定杀入京城，取你妖父首级，易如反掌。嘘，急什么？小兔崽子，本宫还没说完呢。你们知不知道，大皇子后来去了哪儿？据我所知，他在北疆。没错，他很聪明，他怕本宫继续给他下毒，于是请命到北疆封地疗养。不过，螳螂捕蝉，黄雀在后。妖妇，你又使什么阴招了？他一到北疆，本宫便收买一个人，他镇守北疆，顺便。看住那个废物大皇子！你是说，龙驹将军？<笑>还挺聪明的嘛，小兔崽子。难怪龙驹将军这些年从不与其他女子来往，也不回朝，那是被你这妖妇收买了。本宫很感激龙驹将军，所以这次皇儿登基，本宫也飞鸽传书。让龙驹将军也带人马前来。若是听闻此事，还敢动吗？哎，我说，这龙驹将军有多厉害啊？傅帅曾经说过，自从有了龙驹将军镇守北疆。狄克就不敢再来犯。他手下有三十万精锐，所向披靡。哎，皇后身后还有这人，这回可难办了。好了，本宫今日的故事讲完了。看在你们不是叫父死的份上，今日再赏赐你们在此，多慰问子即可。啊！忘了说一点，本宫还让龙驹将军把那个废武大皇子的人头也带了，一了百了。<笑>老师，现在我们该怎么办？希望这次我赌赢了，走着瞧。带犯人。
你们这些乱臣贼子，敢跟本宫作对，只有死路一条！来人呐，把这些乱臣贼子拖出去，斩首示众！把这些乱臣贼子拖出去，斩首示众！且慢，妖妇，你说我们是乱臣贼子，你有什么证据、啊？本宫与大臣义定新君，你一个庶出皇子，带兵山乱朝堂，还把鬼方国的妖女带进京师，居心叵测。我不是妖女。你才是妖妇！闭嘴！本宫没时间跟你们闲扯。娘子，这下我们该怎么办？那就期待一下，娘子给我好运。还等什么？把他们都给我拖出去！你敢威胁本宫？龙驹将军到！<笑>来的正好。龙驹将军，你来的正巧，本宫要你带的东西，可带来了。龙驹将军在此，这些乱臣贼子，就交给龙驹将军来磨磨刀吧。好。我要亲手杀了这个秦小川！龙驹将军，这是做什么？妖妇，看看我是谁！大大大大皇子，怎么会是你？没想到吧？那这是谁？是你送去北疆报信的人，想要我的人头，我先砍了他的脑袋。这，这怎么可能？真正的龙驹将军，早就被大皇子给做掉了。这些年，大皇子一直以龙驹将军的身份驻扎北疆，防止了皇后暗算。大皇子，我说的可对？你小子还挺机灵的。所以啊，小顺子，送出去的圣旨是真的，我还抄袭了一番，小鹿送去了北疆。你，你敢骗本宫？你们，来人！我看谁敢动！嗯、妖妇，当年你意图毒害我，幸好被我提前发觉。为了躲你，我便假意称病躲去了北疆。可你竟然还敢在我身边安插龙驹，在京师我斗不过你，在北疆我岂能容你如此猖狂？龙驹他一到北疆就被我剁了，这些年抵御外贼的也是大皇子。没想到吧？你最得意的一步棋早就被我算到了。本宫不服，本宫不服！大皇子，这人不仅加害于你，还杀死了你的生母舒元皇后，这是他亲口说的。妖妇，我跟你的账慢慢算。本宫乃先皇皇后，你敢怎样？先别管这妖妇，先救救我吧。来人，松绑。把这个陷害父皇的畜生给我拿下
，你们别过来啊！别别别过来！我看你们谁敢过来，你我咬玉皇的牌位，你们谁长了两个脑袋，都闻下试试！我有父皇的牌位，你们谁长了两个脑袋，都闻下试试！把牌位放下来，我就不放，你自己过来拿。哼，好。那就由我来拿你，大皇子，别去。<笑>怎么，大皇子，这毕竟是你父皇的牌位，若是他日你想登基，听我一句，好说不好听啊。让末将去吧，你也别去。你不怕担责，你负着挨怕呢。事关先皇牌位，搞不好是要掉脑袋的。那怎么办？总不能就这样放过这个畜生吧？嘿嘿嘿，都不敢来了吧？有父皇保护我，我永远都是皇子。<笑>你别过来啊！先皇牌位在这儿呢。我要打死你！你这个妖女，敢动先皇的牌位，我诛你九族！什么先皇？我不知道。你手里拿的就是先皇的牌位，装什么傻？我又看不懂你们文字。哎，老二，忘了告诉你了，他可是鬼方国的，看不懂文字，这样要是把你打死了。大皇子，不知者无罪，是不是？对，不知者无罪。<笑>大皇子交给你了。<笑>来呀、啊！把这个陷害父皇的狗贼给我打入天牢，听候发落。皇皇后，叫阿母好。妖妇，本宫乃先皇皇后，你敢动我一下，与弑君无异。那就由朕来发落你。啊、快、啊、快呀、啊！那就由朕发落你。快、啊、快、啊啊啊！没想到吧？朕还没有死。那庆国明明化为灰烬。多亏了魏公公及时救驾。将朕从火海之中救了出去。来人呐，救驾！来人呐！哎呦，皇上，您怎么在这儿？救驾！快快快走！皇上谬子，奴才保护皇上是应该的。来人呐，将这个妖妇押出去。皇后，念其侍奉过朕，免其死罪，和那个逆子一起打入冷宫，带出去。是，父皇，杀了本宫，杀了我。皇上，臣妾可担心死了。爱妃不必担忧，朕没事。父皇，父皇，皇儿，多亏你来了，要是不然，小川可能就没命了。只不过他不是你的皇帝呀。什么？朕为了权衡，故意留了他一命。撒了一个谎，现在看起来还不错。多谢皇上夸奖，娘子。夫君，娘子，对不起啊，我不是皇子，我骗了你，你也做不了太子妃。夫君，小莲只要夫君健康平安。
，小莲便一声追随。小川啊，念在你评判有功，朕即刻下旨封你为义子。真的，真的，只不过。这义子可没有皇位的继承权啊！哎，算了算了，皇上，上一次的继承权就已经把我搞得一塌糊涂了。这一次啊，我就不参与了。小川啊，你就安心做你的皇子，以后这宫里有谁敢要欺负你，本宫替你做主。那我是不是也需要喊你母妃啊？大皇子，如今乱臣已平，你也该回北疆了。惠妃这话是什么意思啊？哦，我刚回来，想多陪父皇一会儿。皇儿不必操心父皇，军务要紧，还是早点回北疆吧。儿臣这就启程回北疆，不过儿臣想借贤弟秦小川一用。借我？我有什么用？皇儿，你是说要借小川一用？是父皇。儿臣听闻，御膳房总管秦小川，擅长做一些有趣的吃食，不知能否为我北疆的将士们解决一下麻烦呢？哎，好嘛，又来活了。大皇子，请讲。北疆地处苦寒之地，粮食种植困难，再加上路途遥远，运抵的军粮。种类过于单一，不是面粉就是素。如果想要改善一下将士们的伙食，不知你有何高见呢？正如大皇子所讲，路途遥远，若不是面粉和素米，怕是其他食物还没有运到北疆就已经馊了。所以啊，倒不如用这些面粉和素米，弄点新花样。有意思，说来听听。父皇，你们等等我，我去趟御膳房，马上就回来。哎，来了来了来了来了来了！当，这是什么？这个呢，叫做油茶面，把面粉炒熟了。里面加入油和糖水，哎，记住了，一定要是热的，然后把它搅拌均匀。如果你觉得口味单一，你们还可以加入各色干果，随意 DIY。嗯，好吃。那这一盘又是什么啊？这一盘啊，叫锅巴。这东西啊，做起来着实有点困难，只不过很好保存。我呢，可以让御膳房的伙计们全部做好，给北疆的战士们送去。嗯，既如此，有劳了。明日我便返回北疆。好嘞，那我这就去准备，然后给大皇子送来。哎，皇上。什么事？惠妃娘娘说有要事，请三皇子过去一趟。惠妃娘娘，娘娘，不知您叫微臣来何事啊？三皇子不必拘礼。以前的都喊我小川，今天喊我三皇子，有意思。娘娘宫女平日较为朴素
，今日气派了许多。这些都是各房送的，不足挂齿。如今后宫里没了皇后，这惠妃就是一家独大了，说话底气也不一样了。三皇子若是有看得顺眼的，便可挑下去。多谢娘娘，不必了。娘娘，还说正事吧。本宫近日来，天魁有意，请太医院来把平安脉，说本宫已经有梦熊之兆。天魁有意，梦熊有兆，你直接跟我说你怀孕得了吧，跟我绕什么文言文啊！恭喜娘娘。哎，多亏你打点御膳房，调理本宫膳食，本宫才有今日之喜。若他日本宫真能诞下灵儿，皇上必定大喜，说不定还能封本宫为皇后。娘娘，您今日找我来，不是来跟我唠家常的吧？嗯，不愧是秦小川，本宫就喜欢与聪明人说话。听说你要运送军粮去北疆，那你可与大皇子说说。让他好好镇守北疆这于京师的事，就不劳他费心了。我懂娘娘的意思啊，娘娘是想说，让大皇子不要参与皇位之争。有些事不挑明，对谁都好。您是不是忘记了？皇上的密诏，就是要传位给大皇子。<笑>此一时，彼一时，皇上当初为了对付皇后，才出此下策。如今密诏已毁，又何必作数？君无戏言，皇上老爷子金口一开，岂有收回之理？你当真以为皇上？会传位于大皇子。大皇子的生母舒元皇后本就不受宠，若非先皇指定，他怕是连后宫都进不了。可他毕竟是先皇后，岂是咱们俩议论的？<笑>皇后能毒死舒元皇后，向大皇子下毒，你以为皇上他什么都不知道？<笑>皇上纵然惧怕皇后势力，但不至于昏庸到连自己的孩子都护不了。想当年，皇上若是一道懿旨，封大皇子为太子，养在身边，就岂容皇后兴风作浪？哎呀，娘娘，咱就别废话了，成不成？成啊！本宫想说的，你都懂，就看三皇子你。实不是抬举。行啊，那我就去跟大皇子说，少惦记皇位。但是啊，我就怕大皇子啊起兵造反。<笑>本宫好怕哦，所以让你给大皇子带句话，只需告诉他四个字：武威将军。威武将军？不不，武威将军当年与舒元皇后在草地被皇后撞见，大皇子的身世至今还存疑。啊！绕了半天，您是想让我告诉大皇子，他的血统有问题，您一直知道。若是他识趣，本宫他日定不与他计较。可他若是非要执迷不悟，哼，当年的事，本宫自有证据届时。他敢动一兵一卒，就是谋逆大罪。好家伙，宫里的事情也太狗血了。哦，对了，本宫还需提醒你一事：皇上虽认你做皇子，可你始终。没有继承权。启禀娘娘，
微臣死计。现如今，你贵为皇子，御膳房的事就无需你打理。但你从北疆归来，本宫自会奏请皇上。不劳烦娘娘了，我从未想过参与皇宫之事，所以也不会成为娘娘的棋子或者眼中钉。你明白就好。我一直敬重娘娘，我家小莲也是。我家小莲到现在还认为，娘娘是全天下最好的人，所以还希望娘娘不要让小莲的幻想破灭。今日之事，我不会告诉小莲任何一个字，我怕她听了动胎气。你若无别的事，微臣告退。大皇子，来了，来坐。大皇子，军粮已经给你送来了，辛苦了。这次呢，让你万里迢迢来到北疆，除了让你看看我们这军营风气，更重要的是，有件事需要和你商议。大皇子，请讲，莫要绕弯子。父皇曾经下了一份密诏，要传位于我。那份密诏你看过？好像看过。好像，是就是。大皇子，那份真的密诏，早就被皇后给毁了。那。你们看过这封密诏的还有多少人？能给本皇子作证的？大皇子，你什么意思啊？有了这封密诏，他日父皇一旦驾崩，本皇子就是皇位的继承人。大皇子，这种大逆不道的事情，你怎么能做得出来？哼，秦小川呢？我本来以为你是个聪明的人，哎，那日他在大殿上认你当义子，下一句话就是你没有资格继承皇位，摆明了没有拿你当自己人。这你还为他说话呢？哼，这家子没一个好鸟。你是个将才，他不认你，我认你。他日，我登上皇位，你就是我的亲皇帝。这大好的河山有你一半。大皇子，你 PUA 我？你可知武威将军是谁？谁告诉你的武威将军？谁告诉你武威将军的？父皇吗？是惠妃。惠妃，连他都知道啊。所以，你知道武威将军的事？除了你和惠妃，还有谁知道这事儿？哎，大皇子，这个我还真不知道。只不过呀，惠妃让我告诉你，他知道。这个女人，我还真是小看她了。大皇子，我这个人呢，不爱参与麻烦事。反正呢，惠妃现在已有龙嗣，她只告诉你，让你安分守己，她就不会再来找你麻烦。哈哈哈我在这里
，待了十几年了，没想到到最后还是出不去。所以，你是知道武威将军和舒元皇后的事。只要这件事不传出去，我就还是皇子。难怪当时他看到老皇帝没死。没有喜悦，只有震惊。所以，你铲除皇后和二皇子，其实是想自己登基。可惜啊，天不随我愿。谁能想到，父皇最后居然没死？大皇子啊，你们俩。还真不像父子，一个呢想着早日登基，一个呢见了面连旧都不续，次日就将你赶回北疆。现在杀了你，世上就少了一个知道这秘密的人。大皇子，你别乱来啊！说，到底帮谁？大皇子，我是觉得你还没到那一步。此话怎讲？虽然呢，惠妃确实是怀了孕，可如果生下来的是个公主，再说了，就算生下来是个皇子，就以他的威望，朝中大臣还在观望，你们着什么急呀、啊？嗯，言之有理。反正啊，我的话呢是带到了，你要是觉得不妥呀，我给你，也给惠妃带几句话。什么话？总之啊，是保你安全的话。小川。你此次去北疆，可有把话帮本宫带到啊？启禀娘娘，话都带到了，只不过呢，大皇子还有几句话，想让我带给娘娘。什么话？大皇子说了，皇上病榻缠身，娘娘这边又突然有了身孕，竟是妨用一把火烧了。大皇子这边说不清楚，娘娘这边也说不清楚。那些呀，都是大皇子的猜测，我可不信、啊。秦小川，你到底是帮谁的？娘娘，我谁也不帮。但是娘娘，我有一件事，还请娘娘庇佑。我有一件事，还请娘娘庇佑。何事？你说，还请娘娘在皇上那儿帮我求个情，赏赐我个自由身吧。你说什么？哎呀，总之啊，这皇宫我是待得够够的了。我虽然是个没有实权的皇子，但我也怕娘娘哪天兽性大发、嗯，我怕娘娘哪天心情不好，随便把我杀了也是易如反掌。既如此，本宫就求皇上赐你良田，牵起府邸一座，让你安享一世。谢楚龙恩。爷，你怎么来了？娘子说在家闷得慌，所以我们过来坐坐。哼，明明是你自己嫌几个孩子在家吵得慌，自己要出来躲一躲。哎，得嘞，反正啊是您自己的店，想啥时候来啊就啥时候来。请，小顺子，小的在。我娘子刚生完孩子，上次。让你准备的那个洗脚币安排怎么样了？爷，找到了，我找了一个勤快的。来人，把人给我带出来。你不是刘玉贵的那个？你是送外卖的？
，果然是你啊！哎，你咋也……你这个送外卖的，什么时候成老板了？你什么送外卖的？这是我们秦野，当今的三皇子。秦野。小顺子，啊，这是从哪儿把他找来的？爷，这娘子乡下也不知道是哪里的人，反正呀，她刷过马桶，掏过大粪，这一年半载里，嗯，小顺子呀，看她干的不错，就把她买了下来。爷，您看怎么样？不错。哎，顺子，当时皇宫里的那个刘玉贵最后怎么样了？刘玉贵，自从皇后倒台后啊。我听说他巴结惠妃，但是惠妃瞧不上他，这个魏大忠啊，就安排他继续刷马桶，一天呀不刷满一百个，不许吃饭。哎，以前这刘玉贵看不起送外卖的，如今，如今去刷马桶。大妹子，啊，从今往后，你就好好的跟我老婆按脚，好好做我们家的洗脚婢。秦小川，你个臭送外卖的！带下去，爷。夫君，你这女子，这女子啊，以前想加害我，岂有此理！夫君，你放心，我帮你报仇。小顺子，哎，夫人有何吩咐？刚刚那个女子不配给我洗脚。我想让他继续刷马桶，还有，告诉整条街的街坊邻居，我请客，所有的马桶都给他刷，每天刷不满一百个，不许吃饭。好嘞，娘子，你这暴脾气啊，我喜欢。好的，我的皇子殿下。<笑>